হ্যালো ফ্রেন্ডস কেমন আছো তোমরা আশা করি খুবই ভালো আছো আর আমি আজকে চলে আসলাম তোমাদের সাথে তোমরা দেখছো ফাইভ আর আমি রয়েছি রিফাত তোমাদের সাথে যেখানে ফিজিক্স ইজ ভেরি ইজি চলো আজকের এই এপিসোড এটা কোনো পার্টিকুলার চ্যাপ্টারের এপিসোড না এটা একমাত্র গতি পড়তে গিয়ে একটু তোমরা আটকে গিয়েছিলে কেননা সেখানে প্রচুর ডিফারেন্সিয়েশনের প্রবলেম ছিল মানে অন্তরকলন বা অবকলনের প্রবলেম ছিল আর কিছু গ্রাফ আছে তার জন্য এই একটা এই স্পেশাল এপিসোড তৈরি করে দেওয়া যাতে তোমরা লেখচিত্র আর ডিফারেন্সিয়েশনটা বাবু বুঝে যাও অর্থাৎ গ্রাফ আর অন্তরকলন বা অবকলনটা বুঝে যাও আর এই অন্তরকলন এবং গ্রাফটা ফিজিক্সের অনেক চ্যাপ্টারে কাজে লাগবে তাই এটা কোনো পার্টিকুলার চ্যাপ্টারের এপিসোড হিসেবে আমি আপলোড করিনি এটা স্পেশাল একটা ক্লাস এই স্পেশাল ক্লাসটা আমি আপলোড করে দেবো একমাত্র গতির ভেতরেই থাকবে এই ক্লাসটা এবার এই গ্রাফ বা ডিফারেন্সিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন বা ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস আমি প্রথমে বলেছি আমার জীব কিন্তু ওল্টাই না বাবু আমার কথা বলায় প্রচুর প্রবলেম তাও যে আমি থ্রুলি মোটামুটি বলতে পারছি এটা অনেক মানে আমি কৃতজ্ঞ এই গ্রাফ আঁকতে যাওয়ার আগে গ্রাফ ড্র করতে যাওয়ার আগে আমাকে জানতে হবে তলের ধারণা একমাত্রিক তল কোনটা দ্বিমাত্রিক তল ত্রিমাত্রিক তো আমাদের যে একমাত্রিক গতি এই চ্যাপ্টারটা শুরু করার সময় আমরা ধারণা দিয়ে দিয়েছিলাম কি সম্বন্ধে একমাত্রা দ্বিমাত্রা ত্রিমাত্রা সম্বন্ধে আমরা দেখেছিলাম যদি কোনো বস্তু একটা লাইন বরাবর যায় তাহলে একমাত্রিক গতি হয় যদি একটা তল বরাবর যাত্রা করে দ্বিমাত্রিক যদি স্পেসে ঘুরে বেড়ায় তাহলে ত্রিমাত্রিক আমাদের বইয়ের পাতা বা খাতা বা এই যে হোয়াইট বোর্ড দেখতে পাচ্ছ এইগুলো কি ধরনের তল দ্বিমাত্রিক তল তাহলে দ্বিমাত্রিক তলে কোনো বস্তুর অবস্থান বা কোনো বিন্দুর অবস্থান বোঝাতে গেলে কটা অক্ষের দরকার হয় দুটো অক্ষের দরকার হয় হ্যাঁ আমরা যদি একটা তলে কোনো বস্তুর অবস্থান বোঝাতে যাই কটা কটা অক্ষের দরকার হয় বাবু দুটো অক্ষের দরকার হয় আমরা এই দুটো অক্ষ আগে নিয়ে নিলাম আমরা চিরকালীন হরাইজনটাল অর্থাৎ অনুভূমিক যে অক্ষটা সেটার নাম দিয়ে এসেছি এক্স আর যেটা উল্লম্ব অক্ষ সেটার নাম দিয়ে এসেছি ওয়াই হ্যাঁ এটা নিয়ে কোনো মাথা খারাপ করার দরকার নেই কেননা আমরা নিচেরটাকে সবসময় এক্স দিই এটাকে ওয়াই দিই এখানে কোনো লজিক নেই যদি গোড়া থেকে এটাকে এম দেওয়া হতো আর এটাকে এম দেওয়া হতো আমরা সেটাই মেনে নিতাম এবার তোমাদের কি দেওয়া হয় দুটো জিনিসের গ্লাফ গ্লাফ ড্র করতে দুটো রাশির কীরকম ভ্যারিয়েশন হবে কখন ভ্যারিয়েশনটা হবে যদি একটা রাশি আর একটা রাশির ওপর নির্ভর করে যদি দেখা যায় যে সময় আর বেগের গ্রাফ দেওয়া হলো তাহলে আমাদের কি দেখতে হবে যে কে কার ওপর নির্ভর করছে নির্ভর নির্ভরশীলতাটা কীরকম হয় এর যে জ্যামিতিক প্লট জ্যামিতিক আকারে প্রকাশ করাটাই হচ্ছে গ্রাফ তাহলে একটা রাশি আর একটা রাশির ওপর যদি নির্ভরশীল হয় তাহলে এক তাহলে একটা রাশি পরিবর্তন হলে অপর রাশিটাও পরিবর্তিত হবে এই পরিবর্তনের ধরনটা কি প্রকারের হয় এটার জন্যে আমরা কি আঁকবো গ্রাফ ড্র করি এই গ্রাফ ড্র করে আমরা জেনে যাব যে এর পরিবর্তনের জ্যামিতিক আকারটা কীরকম হতে পারে এই যে পরিবর্তন আমরা করতে যাচ্ছি অর্থাৎ আমরা যে গ্রাফ ড্র করতে যাচ্ছি এই গ্রাফ ড্র করতে গেলে আমাদের কোথায় আমরা গ্রাফটা ড্র করি খাতায় বইয়ে বা বোর্ডে তার মানে আমাদের কি ধরনের তলে গ্রাফটা ড্র করি দ্বিমাত্রিক তলে তাহলে এই দ্বিমাত্রিক তলে আমরা কটা অক্ষ ম্যাক্সিমাম নিতে পারবো দুটো অক্ষ আচ্ছা বাবু দুটো অক্ষ যেহেতু দ্বিমাত্রিক তলে আসছি দুটো অক্ষ নিতে পারবো তাহলে কটা রাশিকে আমরা প্লট করতে পারবো দুটো রাশিকে গুড তাহলে সব সময় মনে রাখবে আমরা বইয়ের পাতায় খাতার পাতায় বোর্ডে যে গ্রাফ আঁকবো সেটা সব সময় কি হবে দ্বিমাত্রিক হবে অর্থাৎ দুটো রাশিকে প্লট করব দুটো রাশিকে কটা রাশিকে দুটো তিনটে রাশিকে প্লট করা যায় না তিনটে রাশিকে প্লট করা যায় কিন্তু খাতায় বাবু আমি দেখাতে পারবো না আমরা কম্পিউটারে ল্যাপটপে সফটওয়্যারের মাধ্যমে অটো ক্যাট বল ইঞ্জিনিয়ারিং যদি পড়ো ডিজাইনিং আর্কিটেক যদি পড়ো আর্কিটেক যদি হব বাবু আর্কিটেকচার তার বা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং যদি পড়ো তাহলে ডিজাইনের ক্ষেত্রে তোমাকে থ্রি ডি গ্রাফ ড্র করতে হবে বা থ্রি ডি মডেল ড্র করতে হয় সেটা কিন্তু আমাদের ল্যাপটপের স্ক্রিনে বা কম্পিউটারের স্ক্রিনে অটো ক্যাট 
অটো ক্যাট বলে একটা জিনিস হয় আমি অত বুঝি না তো এই অটো ক্যাটের মাধ্যমে থ্রি ডি ডাইমেনশনাল জিনিস প্লট করা যায় তো আমাদের যেহেতু খাতা বইয়ের পাতা বা বোর্ডে আঁকতে হবে তাই আমাদের এই গ্রাফটা কি হবে দ্বিমাত্রিক কটা অক্ষ নেব আমরা দুটো অক্ষ নেব কটা রাশিকে প্লট করতে পারবো দুটো রাশিকে যেভাবে ধরো বয়েলের সূত্র আমাকে গ্রাফ ড্র করতে বলা হয়েছে বয়েলের সূত্র তো আমরা কি জানি চাপ যদি কমে বা বাড়ে তাহলে কি হয় বাবু চাপ যদি কমে বা বাড়ে তাহলে আয়তন পরিবর্তন হয় হ্যাঁ এবার চাপের সাথে আয়তনের ভেরিয়েশন আমি একটা অক্ষ বরাবর চাপকে নেব আর একটা অক্ষ বরাবর আয়তনকে নেব এবার তুমি বলবে স্যার চাপ আয়তন আর তাপমাত্রা কি একসাথে প্লট করা যায় না তিনটে জিনিস কি একসাথে প্লট করা যায় না আপনি তো বললেন দুটো জিনিস হ্যাঁ ও তিনটে জিনিসও প্লট করা যায় কিভাবে তিনটে জিনিস প্লট করা যায় ধরো তোমাকে চাপ আয়তন তাপমাত্রা একসাথে দিয়েছে এটা কিন্তু তোমাকে আলাদা আলাদা দেবে না কীরকম দেবে বলবে চাপ আয়তনের গুণফলের সঙ্গে তাপমাত্রা কীরকম পরিবর্তিত হবে অর্থাৎ চাপ আয়তনের গুণফল তখন কি হয়ে গেল চাপ আয়তনের গুণফলকে একটা অক্ষ বরাবর প্লট করব আর তাপমাত্রাকে একটা অক্ষ বরাবর প্লট করব তাহলে কি হয়ে গেল এটা দুটো রাশির মতো বিহেভ করলো না এটা একটা রাশির মতো আর এটা একটা রাশি তার মানে আমাদের যদি তিনটেও দেওয়া থাকে তাহলে এই রকম দেওয়া হবে কীরকম দেওয়া হবে যে দুটো রাশির গুণফল বা দুটো রাশির ভাগফল একটা অক্ষ বরাবর আর একটা রাশি আলাদা অক্ষ বরাবর তার মানে আমাদের যদি তিনটেও দেওয়া হয় তাহলে দুটো রাশির গুণফল বা ওদের ভাগফল একটা অক্ষ বরাবর আর অন্য একটা রাশি আর একটা অক্ষ বরাবর তার মানে আমি এটা ক্লিয়ার যে আমাদের সব সময় আমাদের বইয়ের পাতায় বা খাতার পাতায় বা বোর্ডে যে গ্রাফগুলো আমরা ড্র করব সেটা কত কটা অক্ষ নিয়ে হয়ে যাবো দুটো অক্ষ নিয়ে হবে এই অক্ষগুলোর নাম দিয়ে দিলাম আমরা এক্স আর ওয়াই এটা নিয়ে মাথা কামানোর দরকার নেই কেননা আমরা গোড়া থেকে এক্স ওয়াই দিয়ে এসেছি তুমি গোড়া থেকে যদি আমাদের দেওয়া হতো এম অক্ষ আর এন অক্ষ তাহলে আমি এটাকে এম অক্ষ আর এন অক্ষ বলতাম এবার আমরা চলে আসি গ্রাফ ড্র করার মূল বিষয়ে গ্রাফ আমরা কি করে ড্র করব আমরা এখন জানলাম যে দুটো রাশি দিয়ে সবসময় গ্রাফ ড্র করা হবে কটা রাশি দিয়ে দুটো রাশি দিয়ে সবসময় এবার আমরা কয়েকটা জিনিস মনে করার চেষ্টা করব কীরকম জিনিস বাবু তোমরা সবাই জানো যে যদি ওয়াই ইকুয়াল টু এফ এক্স হয় তার মানে এটা কি বোঝাচ্ছে ওয়াই হলো ফাংশান অফ এক্স ফাংশান অফ এক্স মানে কি ওয়াই নির্ভর করছে এক্সের ওপর ওয়াই নির্ভর করছে বাবু কার ওপর এক্সের ওপর ওয়াই যদি এক্সের ওপর নির্ভর করে এই যে ওয়াই ইকুয়াল টু ফাংশান অফ এক্স এটা থেকে তোমরা কি বুঝতে পারছো এটা থেকে বুঝতে পারছো যে ওয়াই নির্ভর করছে এক্সের ওপর ওয়াই যদি এক্সের ওপর নির্ভর করে তার মানে এক্সের মান যদি পরিবর্তন হয় পরিবর্তিত হয় তাহলে ওয়াইয়ের মানও কি হবে পরিবর্তিত হবে হ্যাঁ কেননা যেহেতু ওয়াইয়ের মান এক্সের মানের ওপর নির্ভর করছে তার মানে ওয়াই ইকুয়াল টু ফাংশান অফ এক্স মানে বোঝাচ্ছে যে ওয়াইয়ের মান এক্সের মানের ওপর নির্ভর করছে ওয়াইয়ের মান এক্সের মানের ওপর নির্ভর করছে এবার ব্যাপারটা হচ্ছে তাহলে এখানে ডিপেন্ডেন্ট কোনটা আর ইনডিপেন্ডেন্ট কোনটা এক্সটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট আর ওয়াইটা হচ্ছে ইনডিপেন্ডেন্ট তাই না বাবু হ্যাঁ ভুল বলে দিলাম আচ্ছা তার মানে এক্সটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট অনির্ভরশীল কেননা বলো তো এক্সের মানটা আমরা ইচ্ছে খুশি নিতে পারি আর ওয়াইয়ের মানটা এক্সের মানের ওপর নির্ভর করবে এটা আমরা সাধারণ গোড়া থেকে ধরে এসেছি যে আমরা সাধারণত ওয়াইকে ধরি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিপেন্ডেন্ট আর এক্সকে ধরি ইন্ডিপেন্ডেন্ট এবার যদি কোনো একটা পার্টিকুলার রাশি বলে দেয় তোমাকে ধরো বেগ আর স্মরণ বলে দিল বা বেগ আর সময় তখন আমাকে দেখতে হবে যে কোনটা ডিপেন্ডেন্ট আর কোনটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট কিন্তু ওয়াই আর এক্স থাকলে আমরা ওয়াইকে বেশি সবসময় কি ধরে এসেছি কনভেনশনাল এটা বাবু কনভেনশনাল ওয়াইকে সবসময় আমরা ধরে এসেছি কনভেনশনাল মানে প্রচলিত ওয়াইকে ডিপেন্ডেন্ট আর এক্সকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে ওয়াই নির্ভরশীল আর এক্স অনির্ভরশীল এবার আমাদের যদি এরকম থাকতো না যদি ধরো থ্রি এক্স প্লাস টু ওয়াই ইকুয়াল টু ধরো সিক্স এরকম যখন থাকতো বা ফাইভ আমরা এরকম লিখতাম না টু ওয়াই ইকুয়াল টু ফাইভ মাইনাস থ্রি এক্স আমরা এরকম লিখতাম ওয়াই ইকুয়াল টু ফাইভ মাইনাস থ্রি এক্স বাই টু তারপরে আমরা এরকম করে এক্স আর ওয়াইয়ের একটা ঘর করতাম ঘর করে কি করতাম এক্সের মানগুলো ইচ্ছে খুশি পছন্দ করতাম তার ওপর নির্ভর করে ওয়ায়ের মানগুলো বের করতাম কীরকম করতাম আগে তাহলে এখানে নিয়মটা কী ছিল বা ফাংশানটা কী ছিল যে এক্সের মান ধরে নাও ধরে তিনের সাথে গুণ করো পাঁচ থেকে সেটা বিয়োগ করো আর দুই দিয়ে সেটাকে ভাগ করো তার মানে এই তিন প্রসেস করার পর আমরা ওয়ায়ের মানটা পেয়ে যেতাম তাহলে এরকম 
এখানে কি দেখেছিলাম যে এক্স এর মানটা আমরা ইচ্ছে ঘুষি নিতাম আর ওয়াই এর মানটা এক্স এর মানের উপর নির্ভর করে হতো ওয়াই এর মানটা এক্স এর মানের উপর নির্ভর করে হতো হ্যাঁ আমরা গোড়া থেকেই আবারও বলছি গোড়া থেকে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী এক্সটাকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট অর্থাৎ ইচ্ছে ঘুষি নিতে পারবো আর ওয়াইটা এক্স এর ওপর নির্ভর করবে অর্থাৎ ওয়াইটাকে এক্স এর ওপর নির্ভর করিয়ে এসেছি গোড়া থেকে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী যদি গোড়া থেকে আমরা আগে ওয়াইয়ের মান চুজ করতাম তারপর ওপর নির্ভর করে যদি এক্স এর মান হতো তাহলে এক্সটা সেখানে হতো ইন্ডিপেন্ডেন্ট সরি ডিপেন্ডেন্ট আর ওয়াইটা হতো ডিপেন্ডেন্ট তাই না ইন্ডিপেন্ডেন্ট যদি গোড়া থেকে আমরা এর উল্টোটা করতাম এখানে কি ওয়াই ডিপেন্ডেন্ট এক্স ইন্ডিপেন্ডেন্ট কিন্তু গোড়া থেকে যদি আমি এক্সটাকে ডিপেন্ডেন্ট আর ওয়াইটাকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ধরতাম তাহলে ওয়াইয়ের মানটা ইচ্ছে খুশি নিতাম আর এক্স এর মানটা তার ওপর নির্ভর করে হতো কিন্তু আমরা গোড়া এটা সাধারণত সব ক্ষেত্রে ধরি প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী বলতে পারো বা এমনি বলতে পারো যে আগে এক্সের মানটা ধরবো তারপর ওয়াইয়ের মানটা ধরবো তার জন্য এক্সকে বলি আমরা সব সময় ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর ওয়াইকে বলি ডিফেন্ডেন্ট এক্স হচ্ছে অনির্ভরশীল আর ওয়াই হচ্ছে নির্ভরশীল একদম এবার তোমাকে যখন কোনো বিন্দুর গ্রা কোনো দুটো রাশির গ্রাফ ড্র করতে দেওয়া হবে দুটো রাশির গ্রাফ যখন দেওয়া হবে বাবু তখন নিশ্চয়ই একটা রাশি আর একটা রাশির ওপর নির্ভর করবে একটা রাশি আর একটা রাশির ওপর নির্ভর করবে এবার তোমাকে যদি বলা হয় কি বলা হয় বাবু যে বলো তো বাবু सरण एस और समय टी एर ग्राफ ड्र कर सरण एस और समय टी एर ग्राफ ड्र कर एक्स अक्ष बराबर नेब को वाई अक्ष बराबर नेब हाँ ये जो वास्तव राशि दिए ग्राफ ड्र करते देवा কি করে করব তাহলে আমাকে দেখতে হবে আগে খুব ভালো করে দেখতে হবে কি দেখতে হবে যে কোনটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর কোনটা ডিপেন্ডেন্ট তুমি আমাকে বলো স্মরণ সময়ের উপর নির্ভর করে না সময় স্মরণের উপর নির্ভর করে আচ্ছা আমরা কীরকম হিসাব করি স্মরণ এত হলো আচ্ছা এত হয়ে গেলো বলে ওর ওপর স্মরণের উপর নির্ভর করে সময় এত মিনিট হলো না এরকম আমরা করি না আমরা এটা করি পাঁচ মিনিট হলো তো কতটা স্মরণ হলো ছ মিনিট হলো কতটা স্মরণ হলো তার মানে আগে সময় ওপর নির্ভর করে স্মরণের মানটাকে দেখি হ্যাঁ সময় বাবু এমন একটা রাশি সময় কারো ওপর নির্ভর করে না তাহলে এখানে দেখলাম সময় যেহেতু কারো ওপর নির্ভর করে না তাহলে সময়ের ওপর নির্ভর করছে কি স্মরণ তার সময়ের ওপর যদি স্মরণ নির্ভর করে তার মানে কি সময়টা কোন অক্ষ বরাবর হবে সময়টা হবে বাবু টি এ অক্ষ বরাবর আর এটা হবে এই অক্ষ বরাবর গুড তাহলে আমরা এটাকে আরও ডিটেলসে বলার চেষ্টা করব আমরা কি দেখলাম আমরা দেখলাম যে যেটা নির্ভরশীল যেটা নির্ভরশীল সেটা হবে অ্যালং ওয়াই অ্যাক্সিস আর যেটা অনির্ভরশীল সেটা এক্স অ্যাক্সিস তার মানে আমরা এটা বলতে পারি কি বলতে পারি বাবু যে এক্স অক্ষ বরাবর সবসময় কি কাকে নেওয়া হবে ইন্ডিপেন্ডেন্টটাকে তাই না অনির্ভরশীলটাকে সেজন্য এক্স অক্ষকে বলা হয় ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাক্সিস আর ওয়াই অক্ষটাকে কি বলা হয় ডিপেন্ডেন্ট অ্যাক্সিস তোমাকে যখন দুটো গ্রাফ এক দুটো রাশির গ্রাফ ড্র করতে দেওয়া হবে তখন একটা রাশি আরেকটা রাশির ওপর নির্ভর করবে একটা রাশি আরেকটা রাশির ওপর নির্ভর করবে হ্যাঁ যদি একটা রাশি আরেকটা রাশির ওপর নির্ভর করে তার মানে আমাকে একটা নির্ভরশীল পেলাম আর আমি একটা অনির্ভরশীল পেলাম নির্ভরশীলটা অ্যালং এক্স অ্যাক্সিস বসিয়ে দেবো অনির্ভরশীলটা অ্যালং এক্স অ্যাক্সিস বসিয়ে দেবো আর নির্ভরশীলটা অ্যালং ওয়াই অ্যাক্সিস এবার তুমি বলবো স্যার আমি কি করে বুঝবো যে কোনটা নির্ভরশীল কোনটা অনির্ভরশীল হ্যাঁ ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে বোঝাই ধরো আমাকে এফ আর গ্রা আর এর গ্রাফ ড্র করতে দেওয়া হলো বল এবং দূরত্ব কার ক্ষেত্রে মহাকর্ষ সূত্র মহাকর্ষ সূত্রটা আমরা কি জানি এফ ইকুয়াল টু আর স্কোয়ার এফ ইকুয়াল টু জি এম ওয়ান টু এম টু বাই আর আমাকে বলা হলো এফ আর আর এর গ্রাফ ড্র করতে এফ আর আর এর আচ্ছা আমাকে বলো তো বাবু এই যে আগে দূরত্ব পরিবর্তিত হয় দূরত্ব পরিবর্তিত হয় এফ পরিবর্তিত হয় না এফ পরিবর্তন হয় বলে আর এর পরিবর্তন হয় হ্যাঁ 
আগে দূরত্ব পরিবর্তন হয় আর পরিবর্তন হবে আর এর যদি পরিবর্তনটা হয় তাহলে এফ এর পরিবর্তনটা হবে তাহলে বলটা কার উপর নির্ভর করছে দূরত্বের উপর দূরত্ব যদি বাড়ানো হয় বল কমে যাবে তার মানে আমাকে দূরত্ব আর বলের যদি গ্রাফ ড্র করতে দেওয়া হয় আমরা চোখ বন্ধ করে দূরত্বটাকে কোন দিকে বসাবো এলং এক্স অ্যাক্সিস যেহেতু এটা কার ওপর নির্ভর করছে না আর বলটা কার ওপর নির্ভর করছে দূরত্বের ওপর তাহলে আমাদের প্রথমে দেখে নিতে হবে কোনটা নির্ভরশীল আর কোনটা অনির্ভরশীল এবার তুমি বলো স্যার এগুলো মনে রাখবো কি করে একদম তুমি যখন বাবু পড়বে পড়তে পড়তে তোমার একদম প্র্যাকটিস হয়ে যাবে প্র্যাকটিস হয়ে যাবে পুরো আর ইকুয়েশনগুলো সম্বন্ধে বা তোমার সমীকরণগুলো সম্বন্ধে যদি আইডিয়া হয়ে যায় তুমি যদি রাশিগুলো সম্বন্ধে চিনে যাও তাহলে তুমি ফিজিক্সটা যদি ন্যূনতম ফিজিক্স বেসিক রাশিগুলো সম্বন্ধে যে বেসিক জিনিসটা সেটা যদি তুমি বুঝে যাও তাহলে হবে তুমি অনায়াসেই করে দিতে পারবে এবার যদি তোমাকে সময়ের সাথে কারো গ্রাফ ড্র করতে দেওয়া হয় বেগ আর সময় যদি বলে হ্যাঁ মনে রাখবে সময় কারো ওপর নির্ভর করে না সময় কারো ওপর নির্ভর করে না তাহলে সময়কে আমরা চোখ বন্ধ করে অ্যালাউ এক্স অ্যাক্সিস আমি যদি সময়কে দু লাখ টাকা দিয়ে দিই আমার জন্য থেমে থাকবে থাকবে না তার মানে সময় সব সময় হবে অ্যালং এক্স অ্যাক্সিস আর সময়ের সাথে আর একটা যে রাশি দেওয়া হবে সেটা সব সময় অ্যালং ওয়াই অ্যাক্সিস তার মানে আমরা বুঝে গেলাম যে সব সময় নির্ভরশীল রাশিটা অ্যালং ওয়াই অ্যাক্সিস আর অনির্ভরশীল রাশিটা অ্যালং এক্স অ্যাক্সিস এটা আমাদের ক্লিয়ার হয়ে গেল তাহলে আমরা গ্রাফ ড্র করতে গেলে আমাদের প্রথমে দুটো রাশি দেওয়া হবে আমরা এটা জানি সবাই জেনে দুটো রাশি যখনই থাকবে তখনই আমি দেখবো যে কোনটা নির্ভরশীল কোনটা অনির্ভরশীল নির্ভরশীলটা অ্যালং ওয়াই অ্যাক্সিস আর অনির্ভরশীলটা অ্যালং এক্স অ্যাক্সিস ডিপেন্ডেন্ট অ্যাক্সিসটা হলে কি ওয়াই আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাক্সিস এক্স যদি আমরা এটা মনে না রাখতে পারি আমরা মনে রাখবো ওয়াই ইকুয়াস টু এফ এক্স ফাংশন অফ এক্স তার মানে কি ওয়াইটা নির্ভর করছে এক্সের ওপর এটা মনে রাখলে আমরা পেয়ে যাবো যে এক্স ওয়াই নির্ভর করছে তাহলে ওয়াই ডিপেন্ডেন্ট আর এক্স ডিপেন্ড নির্ভর করছে না তাহলে এক্স ইন্ডিপেন্ডেন্ট তাহলে রাশিটা দেখবো রাশিটা যদি যেটা নির্ভর করবে সেটা ওয়াই অ্যাক্সিস যেটা নির্ভর করবে না সেটা এক্স অ্যাক্সিস তাহলে আমরা গ্রাফ ড্র করে গেলাম গুড এবার এগুলো আমি মুছে দিচ্ছি হ্যাঁ এগুলো মুছে দিচ্ছি তাহলে কোনটা অ্যালং এক্স অ্যাক্সিস বরাবর হবে কোনটা অ্যালং ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর হবে জানা গেল আমাদের যে গ্রাফ ড্র করতে দেওয়া হবে সেটা হয় সবসময় দ্বিমাত্রিক এটাও জানা গেল আর আমরা এখন জানবো একটু ডিফারেন্সিয়েশনের ধারণাতে যাচ্ছি ব্যাপারটা কীরকম একটু হালকা করে বলি ওয়াই ইকুয়াস টু এফ এক্স তার মানে ওয়াই নির্ভর করছে এক্সের ওপর ওয়াই ফাংশন অফ এক্স ওয়াই কার ওপর নির্ভর করছে ওয়াই নির্ভর করছে এক্সের ওপর ওয়াই এক্সের ওপর যখন নির্ভর করছে তাহলে এক্সের মান পরিবর্তন হলে ওয়াইরও মান পরিবর্তিত হবে হ্যাঁ এক্সের মান আমি ধরে নিলাম প্রথমত আমরা ধরে নিলাম ওয়াই ইকুয়াস টু এফ এক্স আছে আমরা জানি না ইকুয়েশনটা কীরকম আমি শুধু জানছি যে ওয়াই নির্ভর করছে এক্সের ওপর ইকুয়েশনের ধরন কি আছে আমি জানি না আমি আর্বিটারি একটা ধরে নিলাম এবার আর্বিটারি ধরে নেওয়ার পর আমরা মানগুলো আর্বিটারি ধরে নিলাম যখন এক্সের মান এক্স ওয়ান তখন ওয়াইয়ের মান ওয়াই ওয়ান আবার আবার যখন এক্স এর মান এক্স টু তখন ওয়াই এর মান ওয়াই টু আমরা ধরে নিলাম পয়েন্ট প্রথমত ধরলাম একটা এক্স ইকুয়াস টু এক্স ওয়ান যখন তখন ওয়াই এর মান ওয়াই ওয়ান আর যখন এক্স এর মান এক্স টু তখন ওয়াই এর মান ওয়াই টু এইগুলো আমরা ধরে নিলাম এবার এই যে পয়েন্টগুলো পেলাম কি কি পয়েন্ট পেলাম বাবু এখানে এখানে পেলাম একটা এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান আর এখানে পেলাম এক্স টু কমা ওয়াই টু আমি আর্বিটারি ধরে এসেছি তোমরা বলবো স্যার কী করে পেলেন এটা কী করে ধরলেন আমি আর্বিটারি যে কোনো ইকুয়েশন আমি কি কোনো নির্দিষ্ট মান ধরেছি তিন চার পাঁচ ধরেছি ধরিনি আমি যে কোনো একটা ফাংশান ধরে নিলাম ওয়াই ইকুয়াস টু ফাংশান অফ এক্স এটা একটা ইকুয়েশন আর তার ওপর নির্ভর করে না সেই ইকুয়েশন অনুযায়ী এক্সের মান যখন এক্স ওয়ান তখন ওয়াইয়ের মান ওয়াই ওয়ান যখন এক্সের মান এক্স টু ওয়াইয়ের মান ওয়াই টু এবার আমাকে বলো এক্স অ্যাক্সিস কি প্লট করবো অ্যালং এক্স অ্যাক্সিস বাবু এক্স কে আর অ্যালং ওয়াই অ্যাক্সিস ওয়াই কে আমি প্লট করছি এবার যেহেতু পয়েন্টগুলো আর্বিটারি মানে ইচ্ছা মতো ধরেছি তাহলে আমি পয়েন্টগুলোকে ইচ্ছা মতো বসাচ্ছি কীরকম বসাচ্ছি 
ए पॉइंट आ एक्स वन वाई वन और ए पॉइंट आ एक्स टू वाई टू अमी दुटो पॉइंट बोसी है दिलाम एबार दुटो पॉइंट बोसी है अमी ग्राफ टा ड्रॉ कोर्ची एबार तुम्हें बोल बस यार ग्राफ टा जे ए रकम में जहाँ पे पॉइंट गुलो जे इज जगह ही बोस पे एवं टा तो ना होते ना होते बारे कोनो अशुभ अभी पॉइंट दुटो के बसिए दिल एक पॉइंट एखे एक पॉइंट एखे आर तुम्हारे तो कसिर आसते सर सोजा हो ग्राफ्ट ना बाबू सोजा ना होते धरे आर्बिट्रारि हमें धरे नहीं रकम ग्राफ्ट गलो एब तुम्हारा बोलो सर बाकार जो बाकार जो हमें देखिए देव एक खुण ही देखिए देव एबार एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू कटा पॉइंट पेल दो पॉइंट पे दो पॉइंट के बसिए दिए ग्राफ्ट ड्र कर दिल ग्राफ्ट ड्र कर दिल एबारे बोल तो ये दूरत इतना कतटा बाबू इटा एक्स वन गुड ए दूरत कत बाबू वाई वन तक खूब भलोक बुझे हमें एलंग एक्सिस एलंग एक्स एक्सिस एक्स वन गे एलंग वाई एक्सिस वाई वान गे तब तो ये एक्स वन वाई वन तेल एदी के दूरत एक्स वन एदी के दूरत वाई वन तेल पॉइंट एक्स वन वाई वन बोल तो हाँ पुरोटा ओ बोली पॉइंट ओ थे एतटाजे पॉइंट इटार नाम दिल्ली ए यहाँ धरो पी एट बी ए कत टू और ओ य पॉइंट नाम दिए दिल्ली धरो सी ओ सी कत एक्स वन तक इत बाबू इटा एक्स टू माइनस एक्स वन इटा एक्स टू माइनस एक्स वन ठीक एक ही रकम एक ही रकम हो बोल तो कत एखान एखने कत पुरोटा वाई टू और युकु कत एखान युकु कत बाबू एटुकु वाई वन तक कत वाई टू माइनस वाई वन खूब भलोक देखें तेल नाम दिल एखान एखे एक्स टू माइनस एक्स वन रेखान देखे बाबू वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन और वाई टू माइनस वाई यहाँ हे एक्स टू माइनस एक्स वन एट वाई टू माइनस वाई वन को असुविधे ना नहीं शुद्ध पी कर आरोप दीची दोटो पॉइंट के बसिए एक एक्स वन वाई वन और एक वाई टू वाई वन दोटो पॉइंट के बसिए दो पॉइंट के बसान पर हमें ग्राफ्ट ड्र कर बेर कर लम एक्स टू माइनस एक्स वन एट वाई टू माइनस वाई वन हमें बोल तो एक्सर भैल्यू कत चेज हो एक्सर भैल्यू कत चेज हो देंज इन दैल्यू अफ एक्स एक्सर भैल्यूते कत चेज हो चा बाबू द चेज इन दैल्यू अफ एक्स एक्सर भैल्यूते कतर्तन हो एक्सर मान आर छो प्रथम एक्स वन तरह हो वाई वन तर मान एक्स टू सरि एक्स वन छो एक्स टू हो टू माइनस एक्स वन ठीक एक ही रकम अच्छा वायर भैलूते कतर्तन हो जाए बोल तो वायर भैलूते कतर्तन हो वायर मान कत चेन्ज हो प्रथम छो वाई वन तर वाई टू तई टू माइनस वाई वन कोसुविधे नहीं असुविधे नहीं गुड एबारे बोलो 
আগে এক্স এর মানটা পরিবর্তন হয়েছে না আগে ওয়াই এর মানটার পরিবর্তন হয়েছে আগে এক্স এর মানটার পরিবর্তন হয়েছে তার উপর নির্ভর করে ওয়াই এর মানের পরিবর্তন হয়েছে তার মানে এখানে কার মান কার উপর নির্ভর করে পরিবর্তন হচ্ছে এক ওয়াই এর মান এক্স এর মানের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হচ্ছে তাহলে আমি এটা লিখব এখন যে এক্স এর পরিবর্তনের সাপেক্ষে ওয়াই এর পরিবর্তন কতটা হচ্ছে এক্স এর পরিবর্তনের সাপেক্ষে ওয়াই এর পরিবর্তন কতটা হচ্ছে আমি এটা এখানে লিখছি The change in the value of y with respect to x, the with respect to x, x er respect to x er sapekhe y er maner kotota poriborton hoyeche. Tar mane karo sapekhe jodi ber korte hoy seta diye bhag korte hoy na. Ha, tale ami jokhon y er poriborton ta ber korchi tale kar sapekhe x er sapekhe tale age likhbo y er poriborton. Y er kotota poriborton hoyeche y2 minus y1. Kar respect to hoyeche kar sapekhe hoyeche babu? X er sapekhe tai ami likhbo एक्स टू माइनस एक्स वन एक्सर परिवर्तन सपेक्षे एक्सर परिवर्तन सपेक्षे वायर परिवर्तन जेहेतु एक्सर परिवर्तन सपेक्षे वायर परिवर्तन তাই যদি আমি এখন এক্সের সাপেক্ষে ওয়াইয়ের পরিবর্তনটা বের করতে যাই তুমি যখন সাপেক্ষে বের করছিলে সময়ের সাপেক্ষে স্মরণের হার কি বেগ তাহলে স্মরণকে সময় দিয়ে ভাগ করছিলে হ্যাঁ যার সাপেক্ষে বের করতে হয় সেটা দিয়ে ভাগ করতে হয় যখন আমি লাভ বের করি ক্রয় মূল্যর সাপেক্ষে তার এক লাভ কতটা হলো ডিভাইডেড বাই ক্রয় মূল্য আর যখন পার্সেন্টেজ বের করি ইন্টু হান্ড্রেড তার মানে যার সাপেক্ষে বের করবো সেটা দিয়ে ভাগ করি এখানে কার পরিবর্তনের সাপেক্ষে বের করছি এখানে এক্সের মানের পরিবর্তনের সাপেক্ষে বের করছি কার পরিবর্তন ওয়াইয়ের পরিবর্তন তার জন্য আমরা ওয়াইয়ের মানের পরিবর্তনটাকে এক্সের মানের পরিবর্তন দিয়ে ভাগ করছি এবার যদি এটা খুব ছোট হয় যদি যদি খুব ছোট হয় তাহলে এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ানকে আমরা কী লিখতে পারি ডেল এক্স লিখতে পারি y2 टू माइनस वाई वन की लिखते डेल वाई तेल एटे कि लिखते बाबू डेल वाई डेल एक्स जो एट छोटो है हाँ डेल्टा कौन व्यवहार करब बाबू डेल्टा व्यवहार करब जो फिनिट थे जो धरो एक्शो एक्टर मान एक्शो और एक्टर मान निानब्बे ये डिफारेंस कत वन हाँ यहाँ हमें वाई टू माइनस वाई वन लिखे चालिए देव क्यों एक एक्शो है और एक निानब्बे दशमिक पाँच कत डिफारेंस जिरो पॉइंट फाइव से क्षेत्र में बाबू हमें डेल व्यवहार करब और जदि क्षुद्र है एक भैलू एक्शो है और एक जो नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन 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 है और छोट है तक क्योंकि बड़ो डेल दिए लिखब ना हमें कि दिए लिखब डी दिए डिनोट करब तक से डी दिए डिनोट करब कि डिनोट करब बाबू डी दिए जो और छोटो है डिवई डी एक्स जो एक्स टेन डेल एक्स टेंस टू जिरो डेल वाई टेंस टू जिरो डेल वाई टेंस टू जिरो और डेल एक्स टेंस टू जिरो जो अर्थात वायर मान परिवर्तन जो जिर का मैं खूब ही क्षुद्र है यार एक्सर मान परिवर्तन जो जिर का मैं खूब ही क्षुद्र है जो खूब ही क्षुद्र है तेल तक क्योंकि हमें कि करब अनेक छोट हम इनफिनिटे सीमाल चेन्ज इनफिनिटे सीमाल चेन्ज है तक वाई टू माइनस वाई वन के डेल वाई लिखब ना तक डि वाई लिखब और एक्स टू माइनस एक्स वन के लिखब डी एक्स बोझा गया बाबू गुड हाँ तर मैं जो खूब ही छोटो हो जाए वायर मान परिवर्तन जो छोट है तक डेल वाई दिए और छोटो हम डि वाई दिए एक्सर मान परिवर्तन छोटो हम डेल एक्स और छोटो हम डि एक्स ए डि वाई डि एक्स एट नोट कर लक्सर क्षुद्र परिवर्तन सपेक्षे वायर क्षुद्र परिवर्तन हाँ अभी एट भलो कर बाबू तेल यो मुझे दी अपर जिसगल हाँ अपर जिसगल मुझे दीची डि वाई डि एक्सटा कि डिनोट कर लो डिवई डि एक्स डिनोट इनफिनिटेसिमल चेन्ज इन द भल्यू अफ वाई With respect to (laughs) 
एक्स तेल एक्सर क्षुद्र मान परिवर्तन साथ एक्सर मान क्षुद्र परिवर्तन सपेक्षे वाइर मान क्षुद्र परिवर्तन टाइम डिवई डिएक्स डिवई डिएक्स टाइम डिवई डिएक्स एक्सर मान क्षुद्र परिवर्तन सपेक्षे वायर मान क्षुद्र परिवर्तन एक्सर मान क्षुद्र परिवर्तन सपेक्षे वायर मान क्षुद्र परिवर्तन योट की डिनोट करी डिवई डिएक्स अच्छा बै कई डिएक्स बला जाए ना कि बोलते हैं डिवई डिएक्स बला जाए ना डिवाइडर क्षेत्र में बता क्योंकि सरसर डिवाइड ना यहाँ परिवर्तन हे हाँ ये बाबू एक अपारेटर कीरकम बेपार नीचे गुलाब मुझी हाँ ये जिसगल मुझी देखो एखने परिवर्तन हे कार्तन वायर परिवर्तन कतटा परिवर्तन क्षुद्र परिवर्तन कार सपेक्षे एक्सर सपेक्षे एक्सर क्षुद्र परिवर्तन सपेक्षे तक डिडीएक्स वाई लिखते परि तर मान डिडीएक्स टाके ये बोला अपारेटर ये एक अपारेटर ये अपारेट करपर अपारेट कर वायर ओपर अपारेट कर वायर ओपर अपारेट कर हाँ वायर ओपर अपारेट कर वायर परिवर्तन कत होता बेर दीचे कार सपेक्षे परिवर्तन एक्सर सपेक्षे एक्सर क्षुद्र परिवर्तन सपेक्षे तेल डिवई डिएक्स जो डिफारेंस डेरिवेटिव धारणा से पोछाल ये डिवई डिएक्स की डिनोट कर डिवई डिएक्स डिनोट कर एक्सर क्षुद्र परिवर्तन सपेक्षे वायर क्षुद्र परिवर्तन से डिवई डि डिएक्स दिए डिनोट करी और ये एभवे लिखी डि डिएक्स अफ वाई डी डिएक्स अफ वाई डी डिएक्स टा कि अपारेटर ए अपारेट कर कारोपर अपारेट कर वायर ओपर मान एक्सर आगे जो क्षुद्र परिवर्तन है एक्सर क्षुद्र परिवर्तन सपेक्षे वायर परिवर्तन करिए दीचे से डिए वाई डिएक्स दिए डिनोट करी एम जो अन्न राशि था एस आ टी आरण आरण आ समय आरण आदि स्रण सपेक्षे समय समय सपेक्षे स्रण मान परिवर्तन है स्रण तक हमें कि लिखब डिएस डिटी मान एसर ओपर अपारेट कर समय समय सपेक्षे कार्तन हे स्रण परिवर्तन हम गुड तरह आप डेरिवेटिव डिफारेंसिएशन धारणा बुझे गलम डिफारेंसिएशन डेरिवेटिव की परिवर्तन क्षुद्र परिवर्तन एक राशि सपेक्षे और एक राशि क्षुद्र परिवर्तन सेटाई के डिफारेंसिएशन डेरिवेटिव बला है इबार बेपार्टी हे हमें एक आर डिफारेंसिएशन जा ग्राफ्ट सम्बन्धे एक आइडिया क्लियर करी ये बाबू तुम्हारा देखते परिवर्तन ये एखान पर्त लिखी ये तुम्हारा देखते वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइ एक्स टू माइनस एक्स वन देखते वाई टू माइनस वाई वन देखते डिवई डिएक्स देखते बाबू देखते तुम्हारा यार आर ग्राफर दिखे लक्ष्य करो खूब ग्राफर दिखे लक्ष्य कर कि लक्ष्य कर एक्स टू माइनस एक्स वन भूटा जो छोटो तक हमें से डेल एक्स लिखे और छोटो हम कि लिखे डिएक्स लिखे वाई टू माइनस वाई वन टाइम कि लिखे बाकी जिसगल मुझे दिल बाकी जिसगल मुझे दीची ना तुम्हारे गुलिए जाए पॉइंट गो मुझे निल नामगुल मुझे दिल देखो बाबू खूब मन दिए लक्ष्य करो एक्स टू माइनस एक्स वन माना जो छोटो है तेल डेल एक्स लिखे और वाई टू छोटो हम डिएक्स लिखे एब एक ही रकम वाई टू माइनस वाई वन माना जो छोटो है से डेल वाई लिखब और छोटो हम डिवई लिखब एबारे बोलो ये अंगेलटा जो थीटा है ये अंगेलटा कत है बाबू थीटा ना हाँ जेहतु सरल लेखा जेहतु सरल लेखा तर मैंने कतटा अंगेल कर देखार दरकार नहीं जदि समान थे तो भलो ना थकले को दरकार नहीं अंगेलटा नहीं माथा कमान एखे अंगेलटा देव कत अंगेल कर थीटा एबारे बोलो ये रईट अंगेल ट्राइंगल देखते ये रईट अंगेल ट्राइंगल ना ये बाबू मैं समकोणी त्रिभुज ना हाँ ये समकोणी त्रिभुज सम समकोण को त्रिभुजटार समकोण ह एट समकोण एट तेल एट समकोणी त्रिभुज मैं नाइनटी डिग्री कोण एट नहीं तो समकोणी त्रिभुज तर क्षेत्र में क्य पा अतिभुज लम्ब भूमि तीनटे जिन पा ये हमें देखते पासी एखे वाई टू माइनस वाई वन बस टू माइनस वन एक्स वन डेल वाई डेल एक्स ये एट ये क्यों बोल तो भूमि ना 
থিটার অপোজিটটা কোণের অপোজিটটা কি হয় লম্ব হয় বা পারপেন্ডিকুলার এই পারপেন্ডিকুলার কোণটা এটা হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার বা লম্ব আর এটা কি ভূমি এখন আমাকে বলো y2 y1 x2 x1 এটা কি ডিনোট করছে tan থিটা না লম্ব লম্ব বাই ভূমি লম্ব বাই ভূমি যেহেতু এটা লম্ব এটা ভূমি তাহলে আমরা কি লিখতে পারি tan থিটা এটাকে বলা হয় বাবু স্লোপ কি বলা হয় স্লোপ বা নতি এটাকে m দিয়ে ডিনোট করা হয় কি দিয়ে ডিনোট করা হয় m দিয়ে তাহলে স্লোপ বা নতি কি করে বের করব কোন গ্রাফের যদি স্লোপ বা নতি বের করতে দেয় তাহলে কি করব ডেরিভেটিভ করে দিলেই হয়ে যাবে যদি কোনো ইকুয়েশন দেওয়া থাকে তাহলে আমরা ডেরিভেটিভ করে দেব আর যদি ইকুয়েশন না দেওয়া থাকে তাহলে আমরা কি করব এখান থেকে ডি ওয়াই আর ডি এক্স এর মান বের করব তাহলে আমরা স্লোপ বা নতি পেয়ে যাব তাহলে স্লো ডি ওয়াই ডি এক্স আর একটা কি কি কাকে ডিনোট করে স্লোপ বা নতি কেউ ডিনেট ডিনোট করে তাহলে এই যে আমরা ডি ওয়াই ডি এক্স পেয়েছি বা ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান বাই এক্স টু মাইনাস এ ওয়াই এক্স ওয়ান পেয়েছি এটাকে স্লোপ বা নতিও বলতে পারি নতি বাংলায় বললে নতি বা স্লোপ আর এটা ট্যান থিটা এটা ট্যান থিটার সঙ্গে সমান হচ্ছে যেহেতু লম্ব বাই ভূমি লম্ব বাই ভূমি এই পর্যন্ত ব্যাপারটা ক্লিয়ার হ্যাঁ গুড এবার হ্যাঁ এবার যে তোমাদের মনে হতে পারে স্যার এটা তো সোজা গ্রাফ মানে গ্রাফটা সোজা গেছে আচ্ছা গ্রাফ কোনটাকে বলি বলো তো বাবু লেখো চিত্র হ্যাঁ অনেকে বলবো স্যার পুরোটা গ্রাফ না ও পুরোটা তো গ্রাফ পেপার বা এমনি পেপার বা বোর্ড কিন্তু গ্রাফ কোনটা যেটা পাচ্ছি বাবু এই যে ব্লুগুলো অ্যাক্সিস এই যে ব্লু দাগগুলো এগুলো অ্যাক্সিস বা অক্ষ তাহলে গ্রাফ কোনটা এই যে ব্ল্যাক করে এই যে এটা পেয়েছি এটা হচ্ছে বাবু গ্রাফ এটাই লেখো চিত্র লেখ বাকিগুলো লেখো চিত্র না তুমি এবার অনেকের মনে হতে পারে স্যার এটা তো সোজা গেছে গ্রাফটা বলে আপনি পেয়ে গেলেন স্যার যদি বাঁকা হয় হ্যাঁ একদম বাঁকা যদি হয় কীরকম হতে পারে দেখো বাঁকা গ্রাফটা যদি হয় ধরো গ্রাফটা এরকম গেছে এরকম গেছে গ্রাফটা তাহলে বাঁকা আছে দেখতেই পাচ্ছ তাহলে তোমাকে বলা হলো যে এই পয়েন্টে স্লোপ কত হবে এই পয়েন্টের স্লোপ বা নতি কি করে বের করব কিচ্ছু করতে হবে না একদম সোজা জিনিস ওই পয়েন্টে আমি একটা ট্যানজেন্ট ড্র করব স্পর্শক ড্র করব কি ড্র করবো বাবু স্পর্শক বা ট্যানজেন্ট ট্যানজেন্টটা এক্স অ্যাক্সিসের সঙ্গে শুধুই কি এক্স অ্যাক্সিস না শুধু এক্স অ্যাক্সিস ধনাত্মক এক্স অক্ষের দিকে অর্থাৎ পজিটিভ এক্স অ্যাক্সিসের সঙ্গে ওই গ্রাফটা ওই স্লোপটা পজিটিভ এক্সিস আমার স্লোপটা হয়তো ঠিকঠাক টাচ করে নিন ধরে নাও যে এখানে টাচ করে গেছে হবো আমার হাতটা একটু বাঁকা তো এই যে ওই স্লোপটা ধনাত্মক এক্স অক্ষের সঙ্গে আমাকে পি পয়েন্টে বলা হলো স্লোপ বের করতে আমি কি করব বাঁকা গ্রাফ সব জায়গায় তো স্লোপ এক হবে না তার জন্য কি করব যে পয়েন্টে বের করতে বলা হয়েছে যে বিন্দুতে বের করতে বলা হবে সেই বিন্দুতে আমরা একটা টেনজেন্ট ড্র করব বা স্পর্শক ড্র করব স্পর্শকটা ড্র করে নেওয়ার পর দেখব ওই স্পর্শক বা টেনজেন্টটা ধনাত্মক এক সক্ষের সঙ্গে ধনাত্মক এক সক্ষের সঙ্গে কতটা অ্যাঙ্গেল করেছে ধনাত্মক এক সক্ষ মনে রাখবো শুধু এক সক্ষ না ধনাত্মক এক সক্ষের ধনাত্মক দিক কোনটা এটা হ্যাঁ এইটার সঙ্গে কতটা অ্যাঙ্গেল করেছে এটার সঙ্গে যদি অ্যাঙ্গেল করে থিটা তাহলে এখন স্লোপ কত হয়ে যাবে ট্যান থিটা স্লোপ হয়ে যাবে বাবু ট্যান থিটা তাহলে যদি বাঁকা গ্রাফ হয় তাহলে কি করব যে পয়েন্টে আমাকে বের করতে বলা হবে স্লোপ বা ট্যান নতি সেই পয়েন্টে আমরা একটা টেনজেন বা স্পর্শক ড্র করব এই স্পর্শকটা ড্র করে দেখব স্পর্শকটা এ ধনাত্মক এক সক্ষের সঙ্গে কতটা কোন করেছে ধনাত্মক এক সক্ষের সঙ্গে যতটা কোন করে থাকবে সেটাই হবে তার ট্যানের মানটাকে তার ট্যানের মানটা অর্থাৎ যদি থিটা অ্যাঙ্গেল করে তাহলে ট্যান থিটাকে বলবো আমরা ওই গ্রাফের ওই বিন্দুতে স্লোপ বা নতি এবার তুমি বলতে পারো যে স্যার একটা গ্রাফের কি স্লোপ পরিবর্তিত হতে পারে বা নতি কি পরিবর্তিত হয় একদম এই গ্রাফটার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করো বাবু এখানে যদি স্লোপ ড্র করি তো এইদিকে গেল যদি এই বিন্দুতে স্লোপ নি এইদিকে যাবে টেনজেন্টটা তাহলে স্লোপটা এই অ্যাঙ্গেলের মানটা কি হয়ে গেছে কমে গেছে হ্যাঁ যদি আমাদের সোজা গ্রাফ থাকে তাহলে স্লোপ পরিবর্তিত হবে না কিন্তু যদি বাঁকা টেরা থাকে কোনো গ্রাফ যদি ওঠে নামে ওঠে নামে ঢেউ খেল যেরকমই হতে পারে তাহলে স্লোপ বা নতি পরিবর্তিত হতে পারে প্রত্যেক বিন্দুতে স্লোপ বা নতির মান পরিবর্তিত হতে পারে কিন্তু যদি সোজা গ্রাফ হয় তাহলে পরিবর্তিত হবে না সোজা গ্রাফ হলে পরি তাহলে স্লোপ আমি কি করে বের করবো যদি আমাদের ওয়াই এটাই কি হবে ডিওয়াই ডিএক্স 
কোন বিন্দুতে এই বিন্দুতে তার মানে আমাকে যদি ওয়াই আর এক্সিস এক্স এর গ্রাফ ড্র করতে দেয় ওয়াই আর এক্স এর গ্রাফ ড্র করার ক্ষেত্রে আমরা স্লোপ বা নথি কি করে বের করব স্লোপ বা নথি ডি ওয়াই ডিএক্স করে বের করে নিতে পারবো ওই বিন্দুতে আর যদি আমি এমনি একে বের করি তাহলে যে বিন্দুতে আমাকে বলা হবে সেই বিন্দুতে স্পর্শক ড্র করব স্পর্শক বা ধনাত্মক এসকের সঙ্গে যতটা কোন করবে সে সে তার ট্যানের মানটাই হচ্ছে ওই বিন্দুতে স্লোপ বা নতির মান তাহলে আমাদের এই গ্রাফ সম্বন্ধে আইডিয়া ক্লিয়ার গ্রাফ সম্বন্ধে কোনো আইডিয়া এবার ডেরিভেটিভের ব্যাপারটা একটু ক্লিয়ার করে দিই দেখো বাবু আমি এগুলো মুছে দিচ্ছি তার ডেরিভেটিভ কি পরিবর্তন ক্ষুদ্র পরিবর্তন ডি ওয়াই ক্ষুদ্র পরিবর্তন তার সাপেক্ষে এক্সের পরি সাপেক্ষে ডি ওয়াই ডি এক্স দ্য চেঞ্জ অফ ওয়াই উইথ রেসপেক্ট টু এক্স কতটা চেঞ্জ ইনফিনিট ডিসিমেল ক্ষুদ্র পরিবর্তন এবার আমি এগুলো মুছে দিচ্ছি এবার তোমরা দেখেছ বাবু কি দেখেছ তোমাদের বিভিন্ন জিনিস দিয়ে দেয় মান বের করতে দেয় ধরো বলে দিল ওয়াই ইকোয়াস টু কস এক্স ওয়াই ইকোয়াস টু কস এক্স এবার তোমাকে বের করতে বলা হয়েছে ডি ওয়াই ডি এক্স এটার মান কত হবে হ্যাঁ বাবু মানে আমাকে বের করতে বলেছে ওয়াইয়ের পরিবর্তন কার পরিবর্তন ওয়াইয়ের পরিবর্তন ওয়াই এক্সের সাপেক্ষে ক্ষুদ্র পরিবর্তন এবার যে দেখতে পাচ্ছি ওয়াইয়ের মানটা এক্সের ওপর নির্ভর করছে ওয়াইয়ের মানটা যেহেতু এক্সের ওপর নির্ভর করছে তাহলে এক্সের যদি ক্ষুদ্র পরিবর্তন হয় পরিবর্তনটা কি ক্ষুদ্র সেটাকে যদি আমি ডেল এক্স দিয়ে ডিনোট করি এক্সের পরিবর্তনটাকে সেটার মান কাছাকাছি জিরো এটা টেন এরোটা দিয়ে বোঝাচ্ছে তোমরা যারা ক্লাস ইলেভেনে রয়েছো তারা বুঝতে একটু অসুবিধা হবে যারা একটু ইলেভেন থেকে বেশি হয়ে গেছো হ্যাঁ তাদের অসুবিধে নেই তো অঙ্ক চ্যাপ্টারে অঙ্ক বইয়ে অঙ্ক স্যার হয়তো করিয়ে দিয়েছেন ডেল এক্স টেন্স টু জিরো বলে এটাকে টেন্স টু মানে এতটাই পরিবর্তন এতটাই ক্ষুদ্র মান যে প্রায় জিরোর কাছাকাছি এই টেন্স এই এরোটা মানে হচ্ছে বাবু টেন্স টু জিরো জিরোর কাছাকাছি জিরোর কাছাকাছি তার মানে এক্সের মানটা এতই ছোট যে প্রায় জিরোর কাছাকাছি চলে যাচ্ছে হ্যাঁ এই ধরনের যদি মান হয় তাহলে এই ধরনের ক্ষুদ্র যদি পরিবর্তন হয় তাহলে এক্সের মানের ওপর নির্ভর করে ওয়াইয়ের মানেরও পরিবর্তনটা হবে সেই পরিবর্তনটা কত হ্যাঁ আমরা যদি দেখাই বাবু আমরা যদি পরিবর্তনটা করে দেখাই আমরা যদি পরিবর্তনটা করে দেখাই কীরকম পরিবর্তন করে দেখাবো আমরা যদি কস এক্সের মান ধরো বেড়ে গেছে এক্সের মান প্রথমে এক্স ছিল তারপরে হয়ে গেছে এক্স প্লাস ডেল এক্স তাহলে কস এক্স প্লাস ডেল এক্স হয়ে গেল ওয়াইয়ের মানটা এখন কার রেসপেক্টে হয়ে গেছে বাবু ওয়াইয়ের রেসপেক্টে সরি এটা ওয়াইয়ের মানটা হয়ে গেছে কার রেসপেক্টে এক্সের মানের রেসপেক্টে এক্সের মান কত ছিল প্রথমে এক্স পরে হয়ে গেছে এক্স প্লাস ডেল এক্স হ্যাঁ এইরকম যদি পরিবর্তনটা আমরা হিসেব করি অঙ্ক স্যারবাবু তোমাদের করিয়ে দেবেন অঙ্ক লিমিট যখন তোমরা শিখবে সীমা বা লিমিটের অঙ্ক যখন করবে বাবু তখন তোমরা একদম প্রমাণ করে নিতে পারবে তোমরা এখন প্রমাণ তোমরা তখন প্রমাণ করে নিতে পারবে যদি বাবু এরকম হয় যে ওয়াই ইকোয়াস টু কস এক্স এক্সের মানটা পরিবর্তন হলো ক্ষুদ্র পরিবর্তন তাহলে ওয়ায়ের পরিবর্তনটা হবে হ্যাঁ যদি এরকম পরিবর্তন হয় আর আমি যদি ওয়ায়ের পরিবর্তনটা এক্সের সাপেক্ষে বের করি ওই যে যেটা দেখালাম সাপেক্ষে মানে এক্সের মানের পরিবর্তন দিয়ে যদি ভাগ করে দিই এক্সের মানের পরিবর্তন দিয়ে যদি ভাগ করে দিই কীরকম ব্যাপারটা ওয়ায়ের মানটা কতটা হলো কস এক্স প্লাস ডেল এক্স কার সাপেক্ষে হলো ওয়ায়ের মানের যে ক্ষুদ্র পরিব এটা হলো এবার আগে কতটা মান ছিল ওয়ায়ের ওয়ায়ের কতটা মান ছিল বাবু আগে ওয়ায়ের মান ছিল শুধু কস এক্স তার ওয়ায়ের পরিবর্তন কতটা ওয়ায়ের এক্সের মানটা এক্স থেকে এক্স ডেল এক্স বেড়ে গেছে তাহলে এক্স প্লাস ডেল এক্স তাহলে ওয়ায়ের পরিবর্তিত মান এটা আগে কত ছিল কস এক্স তাহলে ওয়ায়ের মানের পরিবর্তন কত হলো এটা মাইনাস এটা এবার কার সাপেক্ষে হয়েছে এক্স এর মানের পরিবর্তনের সাপেক্ষে এক্স এর মান কত হয়েছে এক্স প্লাস ডেল এক্স তাই না হ্যাঁ আগে কত ছিল মানটা এক্স হ্যাঁ এটাকে যদি আমি ফর্মুলাতে ভাঙাই এটাকে যদি ভাঙাই আর আমি যদি ডেল এক্স টেন্স টু জিরো জিরোর কাছাকাছি ধরে নিই ডেল এক্সকে জিরোর কাছাকাছি ধরে নিই আর এটাকে যদি বাবু কস এ প্লাস বি এর ফর্মুলাতে ভাঙায় একদম তোমরা বাড়িতে প্র্যাক্টিস করে দেখবে আমাকে কমেন্ট সেকশনে বা হোয়াটসঅ্যাপে বাবু ছবি তুলে পাঠাবে যে তোমরা প্রমাণ করতে পেরেছো কি না যদি ডেল এক্সটাকে টেন্স টু জিরো ধরে নি আর এটাকে যদি আমরা ভাঙাই ক্যালকুলেশন করতে করতে পাবো এই মানটা দাঁড়িয়ে যাবে বাবু সাইন এক্স 
যদি এক্স এর মানটা প্রায় জিরো ডেল এক্স এর মানটা প্রায় জিরোর কাছাকাছি নিয়ে নিই তাহলে এর মানটা দাঁড়িয়ে যাবে কত সাইন এক্স এর কাছাকাছি তখন আমরা লিখতে পারবো ডি ওয়াই ডি এক্স কত সাইন এক্স শুধু সাইন এক্স না হবো আসবে মাইনাস সাইন এক্স কি আসবে হবো মাইনাস সাইন এক্স হ্যাঁ ডিওয়াই ডি এক্স করলে আসবে মাইনাস সাইন এক্স তোমরা এই প্রমাণটা আমাকে করে ছবি তুলে পাঠাবে এবার ঠিক একই রকম যদি এরকম হয় ওয়ায়ের মানটা এক্স টু দি পাওয়ার এন হয় এক্স টু দি পাওয়ার এন মানে আমি এন যে কোনো আর্বিটারি সংখ্যা হতে পারে তখন ডি ওয়াই ডি এক্স কত হয় তখন বাবু ডি ওয়াই ডি এক্স তার মানে কি ডি এক্স ডি ডি এক্স অপারেট করছে কার ওপর ওয়ায়ের ওপর ডি ডি এক্স অপারেট করছে ওয়ায়ের ওপর হ্যাঁ এবং এগুলো ফর্মুলা হিসেবে মনে রাখতে পারো আর না হলে অঙ্ক সেরের কাছ থেকে তোমরা একদম বুঝে যেতে পারো নিতে পারো যে কীরকম মানটা আসলো আর না হলে আমাকে বাবু বুঝিয়ে দিতাম কিন্তু এগুলো করালে কি বলতো আমাদের আসল জিনিসগুলো আমাদের একটু সময় লাগবে তো সেগুলোতে ঢুকতে পারবো না এই যে ডি ডি এক্স ওয়ায়ের মান কত বাবু এক্স এন হ্যাঁ এটার যদি আমার ক্ষুদ্র পরিবর্তন নাম এক্স এর মানটাকে পরিবর্তন করিয়ে এক্স প্লাস ডেল এক্স করো আর আর এই এক্স এর মানের পরিবর্তনের সাপেক্ষে ওয়ায়ের মানের পরিবর্তনটা বের করো তাহলে ওয়ায়ের মানটার কথা হয়ে যাবে তখন এক্স প্লাস ডেল এক্স টু দি পাওয়ার এন সেটা যদি করো তাহলে এটা আমাদের দাঁড়াবে এনটা সামনে চলে আসবে এক্স এন মাইনাস ওয়ান হয়ে যাবে এক্স এন মাইনাস ওয়ান হয়ে যাবে এটাই হচ্ছে ফর্মুলা তাহলে আমাদের ডি ডু এ ডি ওয়াই ডি এক্স কথা হয়ে যাবো এন এক্স মাইনাস ওয়ান এক্স এনটা সামটা লাগছে আমরা সিধা সিধি মনে রাখলে কি মনে রাখবো এটা সামনে চলে আসবে মাথার পাওয়ারটা আর উপরের পাওয়ারটা এক কমে যাবে এটা একদম প্রমাণ করে প্রমাণ করে দেওয়া যায় অঙ্ক স্যারের কাছ থেকে দেখে নেবেন নাহলে বইয়েও দেওয়া থাকে আর না হলে যদি না করতে পারো ও ফর্মুলা হিসাবে মনে রেখে দেবে তাহলে আমরা কীরকম এটাকে অ্যাপ্লাই করবো ধরো ওয়াই পাস টু দেওয়া আছে এক্স কিউব তাহলে আমাকে ডি ওয়াই ডি এক্স করতে হবে দেখা যাক ফর্মুলা কি বলে যে পাওয়ারটা আছে সেটা সামনে চলে আসবে আর এক্স এর মাথায় যে পাওয়ারটা আছে সেটা এক কমে যাবে তাহলে এখানে পাওয়ার কথা আছে বাবু তিন তাহলে তিন সামনে চলে আসবে আর এক্স এর মাথার পাওয়ারটা এক কমে যাবে তাহলে এক্স থ্রি মাইনাস ওয়ান কত হলো থ্রি এক্স স্কোয়ার থ্রি এক্স স্কোয়ার কোনো অসুবিধে একদম অসুবিধে নেই না গুড আবার উদাহরণ দিই ধরো ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ কতক্ষণ কী হবে বাবু ঠিক একই রকম ডি ওয়াই ডি এক্স এবং এটাকে আমি একবারে লিখে দিচ্ছি তোমরা এভাবেও লিখতে পারো যে ডি ডি এক্স অফ ওয়াই ডি ডি এক্স অফ ওয়াই ওয়াইয়ের মানটা কত এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ এভাবেও লিখতে পারো এই মাঝের যে দুটো স্টেপ সেটা আমি দেখাচ্ছি না এই যে মাঝের যে দুটো স্টেপ এই এই স্টেপগুলো আমি এখানে দেখাইনি মাঝের দুটো স্টেপ এই যে দেখতে পাচ্ছ এই দুটোকে আমি এখানে দেখাইনি তাহলে এখানে এক্স এর মাথায় কত আছে পাওয়ার পাঁচ তুলনা করো এর সাথে এই সমীকরণের সাথে মাথায় কত ছিল এন এনটা সামনে এসছিল পাওয়ার এক্স এর পাওয়ার এক কমে গিয়েছিল তাহলে এখানে আছে মাথায় পাঁচ পাঁচটা সামনে চলে আসলো এক্স এর মাথায় যে পাওয়ারটা থাকবে সেটা এক কমে যাবে তাহলে এক্স এর মাথায় পাওয়ার ফাইভ মাইনাস ওয়ান তাহলে কত হবে ফাইভ এক্স টু দি পাওয়ার ফোর কোনো অসুবিধে আছে একদম নেই তাহলে আবার দিচ্ছি উদাহরণ কীরকম হবে ওয়াই প্লাস টু এক্স টু দি পাওয়ার ফোর কত হবে তাহলে বাবু একদম কত বলো হ্যাঁ ডি ওয়াই ডি এক্স ফোর এক্স কিউব একবারই লিখে দিলাম ফোর এক্স কিউব একদম এই ধাপগুলো মনে রাখতে পারো নাহলে একবারে দেখো চার মাথায় সামনে চলে আসলো চার মাথার পাওয়ার এক কমে গেল এক্স কিউব একবারে সরাসরি লিখে দিতে পারি কোনো অসুবিধা নেই বোঝা গেল এবার যদি তোমাদের এরকম ভগ্ন অংশ দেওয়া থাকে ধরো ওয়াই প্লাস টু এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ বাই টু একদম ভগ্নাংশ থাকতেই পারে ভগ্নাংশ থাকতেই পারে বাবু তাহলে কি করবো তখন সামনের যে পাওয়ার মাথার যে পাওয়ারটা সেটা সামনে চলে আসলো আর ওপরের এক্স এর মাথার পাওয়ারটা এক কমে যাবে তাহলে ফাইভ বাই টু মাইনাস ওয়ান কত হবে সেটা ফাইভ বাই টু এক্স টু দি পাওয়ার এই ফাইভ বাই টু মাইনাস ওয়ান যদি করি কত হবে থ্রি বাই টু এক্স টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু দেখো একই এই ফর্মুলাই হয়ে গেল তাহলে এই ফর্মুলায় আমরা কীরকম ডেরিভেটিভগুলো হবে কীরকম ডিফারেন্সিয়েশনগুলো হবে করে নিতে পারবো কোনো অসুবিধা নেই গুড এবার যদি আমাদের এরকমও থাকে ধরো 
एस इक्व टू देव अच्छे एस इक्व टू देव अच्छे टी किऊब एस इक्व टू टी किऊब एस इक्व टू जो टी किऊब थे तेल कत है डी एस डी टी एखे कि देखते एस टा कार ओपर निर्भर कर टीयर ओपर समय परिवर्तन हम एस एर मान परिवर्तन हो एस टा जो सरण जा होते एन जो डी एस डी टी बेर करते बोले तेल कत है बाबू एस टा के तुम धर वायर मत एस टा जेहतु निर्भर कर टीयर ओपर निर्भर कर टीटा जेहतु अनिर्भरशील टीटा के धर एक मत ती थ्री टी स्कोर थ्री टी स्कोर पावर सामने चले आसल ए रकम जो थे पे जाब करते हाँ हमें जो ए रकम दिए देवा थे कोसुविधा नहीं स्टार मत वायर मत टीटा एक्सर मत हो गल नेक्स्ट फर्मुलाते जा हाँ तरह भाव एट डि वाई प्लस टू एक्स टू दी पावर एन एटार की फर्म डि वाई डिएस कर लेना जेने गलम एर एप्लीकेशनों देखे निलंबार फर्मुल जा जदि ए रकम देवा था रखम देवा रही है बाबू जो तुम्हारे दो नम्बर वाई प्लस टू के एक्स टू दि पावर एन हाँ आगे फर्मुला तो आगे जिनटार मत ही एखे शुद्ध देखते एक सामने कन्सटैंट ध्रुवक देवा रही है हाँ ध्रुवक परिवर्तन हो ध्रुवक मान तो ध्रुवक ध्रुवक मान कि एक्सर ओपर निर्भर करा हाँ अब ध्रुवक ए रकम जदि को ध्रुवक देवा था ध्रुव ध्रुवक व कन्सटैंटर को गल्प आसबेना से रकम हो तक जो डिवई डिएक्स करी तर मान डि डिएक्स मैं डि डिएक्स अपारेट कर कार ओपर अपारेट कर वायर ओपर तो वायर ओपर अपारेट कर वायर माना के कत बेर कर देखा जा एन एट बाबू ना लिखले चलो हमें फर्मालिटी मेनटेन करार जो लिखल ध्रुवकटा जा तई जा ध्रुवकटा जा तई जा एक्सर मानटा ए रकम हो जाए एक्सर पावर सामने चले आसन और माथार ओपर पावर एक कमे जा मैं आगेटार मत ही शुद्ध ध्रुवकटा गुण गल एक उदाहरण देखे नवा जा टू देवा थकल थ्री एक्स टू दि पावर फोर हमें बसि डिटेल्स लिखब ना एक बारे सरसर लिखे देव डि वाई डिएक्स कत हो बाबू एकदम फर्मुला जो एप्लै करी ध्रुवक कत छो तीन छो सामने तीन थे गल एक्स टू दि पावर फोर छो तो एक्सर माथा जो चार पावर आ सामने चले आसें एक्सर माथाय एक पावर कमे जा चार माइनस वन हो गल कत हलो बारो एक्स टू दि पावर किऊब एक्स टू दि पावर थ्री तेल हो गल ए रकम जो देवा थे पेड़ जाब जो सपोज देवा थकल एस इक्व टू फाइव टी किऊब डि एस डी टी बेर करते देवा हलो तेल कत फाइव तो गल सामने तीन चले आसल सामने थ्री माइनस वन कत हलो बाबू पंदो टी स्कोर पंदो टी स्कोर हाँ ये कीरकम हो पे गलम हाँ ये फर्मुलटा तो जेने गलम यार एप्लीकेशनों पे गलम देखो फाइव के कम्पेयर करो केर संगे के सामने छो थ गल एन के कम्पेयर करो थ्री संगे थ्री सामने चले आसल और एन माइनस वन पांच दिन पंदो टी स्कोर हो गल ये फर्मुलाटा जेने गलम गुड एट मुझे दी अनेकगुल फर्मुला है तुम्हारे तो बे जेको बी जो देखो अंकर बो तो रही अंकर बो तो रही फिजिक्सर बे एकम्रिक गति चैप्टर तो देखें अनेकगुल फर्मुला देव आज ये फर्मुलागुलो तुम्हारा एक देखे ने फर्मुलागुलो बाबू एक तुम्हारा देखे ने कि देखिए दी दो एक धरो तीन नम्बर वाई प्लस टू सैन के एक्स एक बार लिखे दीची सैन हमें आगे लिखी एम शुद्ध सैन एक्स वाई प्लस टू सैन एक्स डिवई डि एक्स कत है डिवई डि एक्स मान डि डि एक्स अफ वाई तर मान डि डि एक्स अफ वाइर मान कत पा सैन एक्स जो सैन एक्स है यहाँ जो करी कस एक्स आसू कि आसू कस एक्स आस सैन एक्सर डेरिवेटिव कर ले कस एक्स हमें देखा ना एक उदाहरण जो इटे तुम्हें प्रूफ करते पर कोसुविधा नहीं प्रूफ करते कम प्रूफ प्रथम वायर मान छो सन एक्स धर एक्सर मान क्षुद्र परिवर्तन हल एक्स प्लस डेल एक्स हलो तक वायर मान परिवर्तित माना तो वाई वन धरे निल एक्स वन और वाई टू कत है बाबू सैन एक्स टू एबार एक्स टूर माना के बोले कर लम एक्स प्लस डेल एक्स तेल कत सन एक्स प्लस डेल एक्स 
এখন আমাকে কি বের করতে হবে ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান বাই এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান এক্স ওয়ান কত ছিল এক্স ওয়ান ছিল এক্স আর এক্স টু হয়েছে এক্স প্লাস ডেল এক্স তাহলে আমি এটা যদি এই ওয়াই টু এর মানটা যদি বসাই ওয়াই টু এর মান কত বাবু পেয়েছি সাইন এক্স প্লাস ডেল এক্স মাইনাস ওয়াই ওয়ান কত ছিল সাইন এক্স বাই এক্স টু কত হলো এক্স প্লাস ডেল এক্স এক্স এর মান কত এক্স এটা যদি বাবু বের করি আর যদি আমরা ধরে নিই যে ডেল এক্স টেন্স টু জিরো ডেল এক্স এর তাহলে আমরা একদম পাক্কা পেয়ে যাবো কস এক্স কি পেয়ে যাবো বাবু কস এক্স আরও একবার বলছি ওয়াই ইকোয়াস টু সাইন এক্স আমরা যদি ধরে নিলাম একটা ওয়াই ওয়ান ইকোয়াস টু সাইন এক্স ওয়ান সরি সাইন এক্স ওয়ান কারণ ওয়াই ওয়ান যেহেতু আমরা এক্স এর এক্স ওয়ানের মান এক্স ধরেছি আর ওয়াই ওয়ানটা হচ্ছে ওয়াই প্রথমে যে মানটা দেওয়া রয়েছে তার মানে কত হবে সাইন এক্স এবার ওয়াই ইকোয়াস টু সাইন এক্স টু মানে পরের মানটা পরে এক্স টু এর মানটা কত পরিবর্তন হয়েছে ক্ষুদ্র পরিবর্তন এক্স প্লাস ডেল এক্স তাহলে সাইন এক্স প্লাস ডেল এক্স এবার আমাদের একটু আগে যে ডেরিভেটিভ শেখালাম সেখানে কী দেখালাম ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান বাই এক্স টু মাইনাস ওয়াইস ওয়ান কেন ওয়াইয়ের পরিবর্তন ক্ষুদ্র পরিবর্তন কার সাপেক্ষে পরিবর্তন এক্সের সাপেক্ষে তাই আমাদের এটা বাই এটা আমরা যদি এরকম করে বের করি দেখি আর এক্স টেন্স টু জিরো এক্স ডেল এক্সে সরি ডেল এক্স টেন্স টু জিরো ডেল এক্সের মানটা যদি শূন্যের কাছাকাছি হয় তাহলে সেটা হয়ে যাবে বাবু কস এক্স তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম গুড যদি এখানে সাইন এক্স না থেকে সাইন কে এক্স থাকতো অর্থাৎ যদি একটা ধ্রুবক থাকতো যদি ধ্রুবক থাকতো তাহলে কি হতো কিছু হতো না কিছুই চেঞ্জ আসতো না শুধু কি হতো যে ধ্রুবকটা আছে না কেটা এটা তো ধ্রুবক এর মানটা সামনে চলে আসবে আর এখানেও একটা ধ্রুবক থেকে যাবে আর ধ্রুবকের মানটা সামনে চলে আসবে আর এখানেও একটা ধ্রুবক থেকে যাবে ধ্রুবকটা বাবু সামনে চলে আসবে আর কস এক্স কে এক্স এখানেও একটা ধ্রুবক থেকে যাবে এটা একটা ফর্মুলা হয়ে গেল আর একটা ফর্মুলা কীরকম হবে ওয়াই ইকোয়াস টু সাপোজ কস কে এক্স একবারে কে এক্স লিখে দিলাম যদি কোনো কে এফ এর না কোনো কিছু না থাকে তাহলে কে এর মানটা কি ধরে নেব ওয়ান কিছু নেই মানে আগে এরকম যদি আমি আরেকবার আলাদা করেই দেখাচ্ছি এটা সেকেন্ড চার নম্বর ফর্মুলাটা হলো তিন নম্বর কোনটা হবো তিন নম্বর ওই যে সাইন এক্সটা চার নম্বর এটা তাহলে পাঁচ নম্বর যদি শুধু এবার আমি একবারে সরাসরি লিখে দিচ্ছি ডি ওয়াই ডি এক্স হবে বাবু মাইনাস সাইন এক্স মাইনাস সাইন এক্স যদি শুধু একটু চেঞ্জ করে দেয় ওয়াই ইকোয়াস টু কস কে এক্স দিয়ে দেয় যদি ওয়াই ইকোয়াস টু কস কে এক্স দিয়ে দেয় তখন ডি ওয়াই ডি এক্স হয়ে যাবে আমি আর কিন্তু মাঝের লাইনগুলো লিখছি না মাইনাস কে এটা ধ্রুবক সামনে চলে আসবে সাইন কে এক্স আবার একটা ধ্রুবক থেকে যাবে আবার একটা ধ্রুবক থেকে যাবে বোঝা গেল গুড এবার এগুলো আমি মুছে দিচ্ছি আবার পরের ফর্মুলায় যাচ্ছি সাত নাম্বার ওয়াই ইকোয়াস টু লগ এক্স ওয়াই ইকোয়াস টু লগ এক্স হয়ে থাকে কি হবে একদম সরাসরি বসিয়ে দেবো আমি বেশি আর লিখতে যাব না ডি ওয়াই ডি এক্স হয়ে যাবে বাবু ওয়ান বাই এক্স কত হয়ে যাবে ওয়ান বাই এক্স বোঝা গেল কোনো অসুবিধে নেই না বাবু গুড গুড কোনো অসুবিধে নেই আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে এবার যে এটা মুছে দিলাম যদি ওয়াই ইকোয়াস টু ই ই টু দি পাওয়ার এক্স হয় ওয়াই ইকোয়াস টু যদি ই টু দি পাওয়ার এক্স হয় তখন কি হয় বাবু এটা এক্সপোনেন্সিয়াল ফাংশন ডি ওয়াই ডি এক্স হয়ে যাবে ই টু দি পাওয়ার এক্স যা তাই থাকবে যা ছিল তাই থাকবে এবার যদি একটু পরিবর্তন হয় ওয়াই ইকোয়াস টু ই টু দি পাওয়ার কে এক্স ওয়াই ইকোয়াস টু ই টু দি পাওয়ার কে এক্স এটার কি হবে ডি ওয়াই ডি এক্স হয়ে যাবে কেটা ধ্রুবকটা সামনে চলে আসবে আবারও বলছি প্রত্যেকটা ফর্মুলা প্রুফ করা যায় প্রত্যেকটা প্রুফ করতে পারবে একদম যেভাবে দেখালাম সাইনাস কস এস প্রত্যেকটা প্রুফ করতে পারবে কোনোটা প্রমাণ ছাড়া নেই আমি কয়েকটা প্রমাণের ধাপ দেখিয়ে দিলাম প্রথম কয়েকটার কীরকম কীরকম করে প্রমাণ করে দিতে পারবে তোমরা আমাকে বের করে দেখাবে সেখানে শুধু ডেল এক্স টেন্স টু জিরো অর্থাৎ ডেল এক্সের মানটা জিরোর কাছাকাছি ধরে নেবে আর 
বাকিগুলো বাবু অঙ্ক বইয়ে দেওয়া রয়েছে নাহলে অঙ্ক স্যারের কাছ থেকে দেখে নেবে আমার আসল জিনিসে যাবো তো তাই প্রুফটা দেখাচ্ছি না কী রকম হবে সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি ই টু দি পাওয়ার কে এক্স ই টু দি পাওয়ার কে এক্স তাহলে ডি ওয়াই ডি এস কত হয়ে যাবে কে ই টু দি পাওয়ার কে এক্স কোনো অসুবিধা আছে বাবু কোনো অসুবিধা নেই না গুড তাহলে আমরা পেরে যাচ্ছি করতে হ্যাঁ এরকম করে আমরা পেয়ে যাই তাহলে তোমরা আমাকে একটা ডেলিভারিভ করে দেখাও তো ওয়াই কস টু ওয়ান বাই এক্স এটা ডেলিভারিভ কী করে করব এক্স ওয়ান বাই এক্স মানে এক্স মাইনাস ওয়ান তাহলে আমরা ডি ওয়াই ডি এক্স কী লিখবো বাবু আমাদের কী হবে ডি ডি এক্স অফ এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ানটা সামনে চলে আসবে এক্সের মাথায় মাইনাস ওয়ান আর একটা ওয়ান কমে যাবে কারণ এন মাইনাস ওয়ান এনের জায়গায় কে মাইনাস ওয়ান আছে আর আবার মাইনাস ওয়ান তাহলে কথা হয়ে গেল মাইনাস এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস টু যেহেতু মাইনাস ওয়ান সামনে এসছে তাহলে মাইনাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার তাহলে গ্রাফ কে সরি ডেরিভেটিভ বা ডিফারেন্সিয়েশন কীরকম হয় ব্যাপারটা কি আমরা পুরোপুরি জেনে গেলাম জেনে গেলাম এবার আমি হ্যাঁ গ্রাফ গ্রাফ তো আলোচনা করেই দিয়েছি বাবু গ্রাফ নিয়ে আমাদের আর কোনো অসুবিধা থাকার কথা না গ্রাফের মূল জানার যেটা ছিল যে কোনটা অ্যালং এক্স এক্সিস কোন রাশিটা অ্যালং এক্স এক্সিস বা এক্স এক্স অক্ষ বরাবর কোনটা অ্যালং ওয়াই এক্সিস বা ওয়াই অক্ষ বরাবর নিয়ে নেব গ্রাফের ধ স্লোফ কী করে বের করব বা নতি কী করে বের করব আমরা দেখেছি নতি যদি সোজা গ্রাফ হয় একবারই পেয়ে যাব বাঁকা গ্রাফ হলে ওই ক্ষেত্রে টেনজেন নেব হ্যাঁ টেনজেন নিয়ে আমরা কী করব গ্রাফটা ড্র সরি গ্রাফটা টেনজেন যে পয়েন্টে আমাকে বের করতে বলা হবে কি বের করতে বলা হবে যে পয়েন্টে আমাকে বের করতে বলা হবে যে নতি বা স্লোপ সেই পয়েন্টে টেনজেন ড্র করব টেনজেন বা স্পর্শক ড্র করে স্পর্শকটা ধনাত্মক এসকের সঙ্গে কতটা কোন করছে সেটা বের করে নিতে পারবো আর এখানে আমরা ডেরিভেটিভের ফর্মুলাগুলোও দেখে নিলাম তাহলে আমাদের দুটো জিনিস ক্লিয়ার হয়ে গেল কি কি গ্রাফ আর ডেরিভেটিভ ক্লিয়ার গুড হ্যাঁ গ্রাফ আর ডেরিভেটিভ তো হয়ে গেল যদি আমার এটা আলোচনা ভেবেছিলাম যে করব না তবু করে দিচ্ছে ইন্টেগ্রেশন বা সমাকলন অন্তর্কলন বা অবকলন হয়ে গেল সমাকলন অন্তর্কলন ছিল কি বাবু পরিবর্তন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবর্তন এবার হবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিসের সমাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিসের সমাহার হ্যাঁ যদি কোথাও পরিব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এরকম আমাদের হয়তো সোজাসোজি যোগ করতে না পারি যদি আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিসের সোজাসোজি যোগ করতে না পারি তখন কিন্তু আমরা ইন্টিগ্রেশনের সাহায্য নেব যদি খুবই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিস আমাদের সমাহার করতে হয় আমি আর বেশি বেশি কিছু ডেসক্রিপশানে যাব না শুধু ইন্টিগ্রেশনের ফর্মুলাগুলো কি হয় আমরা যা লিখে লিখে নেবো এখন কীরকম বাবু ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে ডেরিভেটিভের উল্টো আমরা ইন্টিগ্রেশন ডি আমরা দেখেছিলাম ডি ওয়াই ডি এক্স এটাকে কী বলি বাবু ডেরিভেটিভ বলি তাই না এটাকে বলি ডেরিভেটিভ বা ডিফারেন্সিয়েশন হ্যাঁ এবার ইন্টেগ্রেশনটা পুরোপুরি উল্টো কীরকম ধরো ওয়াই কোয়াস টু সাপোজ এক্স টু দি পাওয়ার এন হ্যাঁ এর ইন্টেগ্রেশন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাহার করতে হবে তখন আমি এটাকে লিখব ওয়াই ডি এক্স ওয়াই ডি এক্স কীরকম এইটা ইন্টেগ্রেশন চিহ্ন এটাকে দেবো ইন্টেগ্রেশন চিহ্ন তো কী হবে বাবু এক্স এন ডি এক্স এটাকে এক্স এন ডি এক্স এটা হয়ে যাবে এক্স টু দি পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান বাই এন প্লাস ওয়ান প্লাস একটা কনস্ট্যান্ট এ কনস্ট্যান্টটাকে বলে সমাকলন ধ্রুবক কী বলে সমাকলন ধ্রুবক হ্যাঁ যখন আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবর্তনটাকে একসাথে জোগাড় করব এক্স একসাথে করব তখন বাবু আমাদের যদি নির্দিষ্ট পয়েন্ট দেওয়া থাকে যে এর মানটা এত থাকে এত কার মানটা এক্সের মানটা তখন বাবু আমরা কিন্তু আর কনস্ট্যান্টটাকে নেব না তখন বলবো ডেফিনিট ইন্টেগ্রাল ডেফিনিট বা নির্দিষ্ট সমাকলন আর যদি না দেওয়া থাকে কোনো নির্দিষ্ট মান না দেওয়া থাকে অর্থাৎ এটাকে বলি লিমিট লিমিট যদি না দেওয়া থাকে তার মানে নির্দিষ্ট মান নেওয়া নেই যদি নির্দিষ্ট মান দেওয়া না থাকে তখন আমরা বলবো ইনডেফিনিট ইন্টেগ্রাল তখন কিন্তু কনস্ট্যান্টটা নেব তাহলে এক্স টু দি পাওয়ার এন ডি এক্সের ইন্টেগ্রেশন কত হয় এক্স টু দি পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান বাই এন প্লাস ওয়ান উদাহরণ আমি কয়েকটা প্রবলেম প্র্যাকটিস করিয়ে দিই দেখো এক্স টু দি পাওয়ার কিউব তার ডি এক্স করতে বলেছে তার ইন্টেগ্রেশন কী হবে থ্রির মাথায় কী আছে বাবু এক্স টু দি পাওয়ার থ্রি এন এর সঙ্গে কম্পেয়ার করি তাহলে এক্স টু দি পাওয়ার থ্রি প্লাস ওয়ান বাই থ্রি প্লাস ওয়ান প্লাস সি মানে কনস্ট্যান্টটাকে আমি সি লিখে দিলাম কত হলো এক্স টু দি পাওয়ার ফোর বাই ফোর প্লাস সি কোনো অসুবিধে একদম নেই গুড যদি আমাদের এক্স টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু টি এক্স থাকে তাহলে কী করে করব একই রকম এক্স টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু প্লাস ওয়ান বাই থ্রি বাই টু প্লাস ওয়ান তাহলে কত হবে 
একদম এন এর মতো এনটা এন 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 এর জায়গায় কি আছে বাবু থ্রি বাই টু আছে এক্স টু দি পাওয়ার থ্রি প্লাস টু বাই টু বাই থ্রি প্লাস টু বাই টু তাহলে কত হলো সরি টু বাই ফাইভ নিচেরটা এই যে টু বাই ফাইভ হয়ে গেল আর ওপরেরটা এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ বাই টু তাহলে এরকম করে করে নিতে পারবো এর ফলে এক্সটা আমি কী মনে রাখবো এইটা এইটুকু মনে রাখতে হবে আর প্লাস সি হ্যাঁ একটা কনস্ট্যান্ট নেব প্লাস সি এক্স এন ডিএস কথা হলো এক্স টু দি পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান বাই এন প্লাস ওয়ান গুড এবার যদি কোনো ধ্রুবক থাকে দু নম্বর ফর্মুলা ধরো ওয়াই ইকুয়াস টু সাপোজ ওয়াই ইকুয়াস টু দেওয়া আছে কে এক্স এন তখন এরকম কি হবে ধ্রুবকটা বাইরে চলে আসবে একদম যা ছিল তাই প্লাস সি মানে কনস্ট্যান্ট ধ্রুবকটা বাইরে চলে আসবে হয়ে যাবে আচ্ছা গুড আর এই প্রসঙ্গে একটু জিনিস আমি হয়তো বলতে ভুলে গেছি যে কনস্ট্যান্টের ডেরিভেটিভ কনস্ট্যান্ট যদি কোনো একটা পার্ট কনস্ট ধরো কে এর শুধু ডেরিভেটিভ বলেছে ডি ডি এক্স অফ কে কে যে কোনো একটা কনস্ট্যান্ট আচ্ছা কনস্ট্যান্টটা দেখতে পাচ্ছি এক্স এর ওপর নির্ভর করছে বাবু এক্স এর ওপর নির্ভর করছে না যদি ওয়াই ইকুয়াস টু শুধু কে ওয়াই তাহলে আমাকে যদি ডি ওয়াই ডি এক্স বের করতে বলে তাহলে কনস্ট্যান্ট শুধু কনস্ট্যান্ট ও ডেরিভেটিভ আচ্ছা ওয়ার মানটা কে হচ্ছে ওই তাহলে ওয়ার মানটা এক্সের ওপর নির্ভর করছে না বা কোনো কনস্ট্যান্ট বা ধ্রুবকের মান এক্সের কারো ওপর নির্ভর করে না কারো ওপর যখন নির্ভর করছে না তাহলে ওর কি অন্য কোনো এক্স যদি এখানে পরিবর্তিত হয় তাহলে কি ওয়ার কোনো পরিবর্তন হবে না হবে না কেননা ওয়ার মানটা এক্সের ওপর নির্ভর করছে না যেহেতু নির্ভরই করছে না তাহলে তো পরিবর্তন তো দূরের কথা তাই কোনো পরিবর্তন নেই পরিবর্তন নেই মানে পরিবর্তন কত শূন্য হ্যাঁ এই জন্য মনে রাখবে সবসময় ডি ডি এক্স অফ কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্টের ডেরিভেটিভ বাবু কত হয় শূন্য কেন বলো তো কনস্ট্যান্টও নির্ভরই করে না নির্ভর না যদি অন্য রাশির ওপর নির্ভর না করে অর্থাৎ এখানে আমি এক্স দেখতে পাচ্ছি এক্সের ওপর নির্ভর না করে যে এক্সের ওপর যদি নির্ভরই না করে তাহলে তো পরিবর্তন তো দূরের কথা তার মানে পরিবর্তন নেই পরিবর্তন শূন্য তাই কনস্ট্যান্টের ডেরিভেটিভ শূন্য গুড কিন্তু যদি শুধু কনস্ট্যান্টের ইন্টেগ্রেশন বলে সেটা কীরকম হবে দেখো বাবু শুধু কে তাহলে আমাকে কী কো বলবে ওয়াই ডি এক্স তাহলে কি হবে কে ডি এক্স হ্যাঁ কে ডি এক্স তাহলে কেটা বাবু ধ্রুবক বাইরে চলে আসলো আর ডি এক্স এর ইন্টেগ্রেশন হয় বাবু এক্স প্লাস সি ডি এক্স এর ইন্টেগ্রেশন এক্স আসলে এটা কি করে আসলো এই ডি এক্স এর ইন্টেগ্রেশন যে এক্স হয় সেটা কি করে হলো সেটা এক্ষুনি দেখিয়ে দিচ্ছি দেখো চার নম্বর ফর্মুলা হিসেবে দেখাচ্ছি সেটাকে সাপোজ ওয়াই কোয়াস টু ডি এক্স বাদ দিলাম কিছুই লিখলাম না শুধু ডি এক্স এটা ইন্টেগ্রেশন করতে বলেছে শুধু ডি এক্স এর ইন্টেগ্রেশন করতে বলেছে কি করা হবে এখানে কিছু নেই মানে এক্স টু দি পাওয়ার আমি কি ধরতে পারি বাবু ওয়ান ইন্টু ডি এক্স ধরতে পারি কিছু নেই মানে কি ধরতে পারি ওয়ান ইন্টু ডি এক্স গুড তার মানে এখানে কিছু নেই মানে এক্স টু দি পাওয়ার জিরো ডি এক্স ধরতে পারি এক্স টু দি পাওয়ার জিরো ইন্টু ডি এক্স তাহলে এখন এক্স টু দি পাওয়ার জিরো একই ফর্মুলায় যদি ফেলি এক্স টু দি পাওয়ার এন ডি এক্স তাহলে এন এর জায়গায় কি আছে এখানে জিরো আছে তাহলে কি হবে একদম ফর্মুলা কি ফর্মুলা ছিল এক্স এন প্লাস ওয়ান বাই এন প্লাস ওয়ান তাহলে এক্স বাই ওয়ান সরি ডি এক্স তো আর থাকবে না প্লাস সি হয়ে যাবে প্লাস সি তার মানে শুধু এক্স প্লাস সি তাহলে বোঝা গেল আর ডি এক্স এর ইন্টেগ্রেশন কত হয় বাবু শুধু এক্স হয় দেখো ডি এক্স এর সামনে কিছু নেই এই জায়গাটায় কিছু নেই মানে আমি ওয়ান ধরে নিয়েছি ওয়ানটাকে এক্স টু দি পাওয়ার জিরো লিখেছি আর এক্স টু দি পাওয়ার জিরোকে কোন ফর্মুলা কাজে লিখেছি ওই যে এক্স টু দি পাওয়ার এন ডি এক্স যেটা কত পেয়েছিলাম আমরা প্রথমে এক্স এন প্লাস ওয়ান বাই এন প্লাস ওয়ান প্লাস সি এটা পেয়েছিলাম তাহলে বোঝা গেল বাবু কী করে পেলাম গুড এবার আমরা নেক্সট ফর্মুলায় চলে যাচ্ছি তা ইন্টেগ্রেশনের অনেকগুলোই ফর্মুলা হয়ে গেল যেতে যেতে আমি করে দিচ্ছি হ্যাঁ এই ক্লাসটা কিছুক্ষণের মধ্যেই শেষ করব আর ক্লাসটার লেন্থ বেশি হয়ে গেছে অনেকটাই হয়ে গেছে আমি ক্লাসটা শেষ করে দেবো কিছুক্ষণের মধ্যেই আর ক্যামেরার আবারও বলে দিই ক্যামেরার পেছনে আমি তো ক্যামেরার সামনে আছি পেছনে আমার বন দাঁড়িয়ে আছে ও অনেক কষ্ট করে আমারও প্রচুর কষ্ট হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ প্রচুর ঘেমে গেছি হ্যাঁ ঘাম ঝরে যাচ্ছে ও তিনটে লাইট হাই পাওয়ার লাইট জ্বালানো আছে আমার সামনে এমনি গরমের দিন ফ্যান অফ রাখতে হয়েছে এসি নেই আমার ঘরে এসি নেই বাবু 
পুরো গ্রামের ছেলে আমি সেটা আমি পরে বলবো আমার পরিচয় ঠিকানা অনেক আমি জানাবো অনেকে জানতেও চেয়েছে হোয়াটসঅ্যাপে আমি জানাবো বাবু তো আমার এই দেখো প্রচুর হাই লাইট জ্বালানো আছে এই হাই লাইট বলতে হাই লাইট মানে অনেকটা পাওয়ার তাপ আসছে আর প্রচুর গরম আর আমার বোনও অতিষ্ঠ হয়ে গেছে ক্যামেরা ধরতে ধরতে আমি কয়েকটা ফর্মুলা ইন্টারেস্টে লিখে দিয়ে আমি শেষ করে দেবো আমি কত নম্বর করলাম যেন ওটা দুই তিন চার পাঁচ নম্বর বুঝি এটা ছ নম্বর বা কিছু আমি লিখে দিলাম ধরো ওয়াই প্লাস টু সাপোজ সাইন এক্স তাহলে ডি ওয়াই ডিএক্স পল ওয়াই ডিএক্স করতে বলেছে তার মানে সাইন এক্স ডিএক্স এটা হয়ে যায় মাইনাস কস এক্স দেখো ইন ডেরিভেটিভ কি পেয়েছিলাম শুধু কস এক্স আর ইন্টিগ্রেশনে মাইনাস কস এক্স এটা খুব খেয়াল করে রাখবে প্লাস সি বোঝা গেল এবার যদি আমাদের এরকম দেয় ওয়াই কোয়াস টু সাইন কে এক্স এটা ধ্রুবক দিয়ে দিয়ে দেয় তখন আমাদের কত হবে তখন হয়ে যাবে বাবু মাইনাস কস কে এক্স বাই কে এই যে ধ্রুবকটা ডেরিভেটিভের ক্ষেত্রে সামনে আসতো এখানে বাবু নিচে চলে আসবে প্লাস সি বোঝা গেল গুড একই রকম ওয়াই কোয়াস টু যদি কস এক্স থাকে ওয়াই ডি এক্স তার মানে কস এক্স ডি এক্স হয়ে যাবো সাইন এক্স প্লাস সি যদি নয় নম্বরটা করছি এখানে আবার ধ্রুবক দিয়ে দেয় তখন কি হবে বাবু সাইন কে এক্স বাই কে প্লাস সি ধ্রুবকটা থেকেই যাবে আবার একটা নিচে ভাগ হয়ে যাবে এবার ব্যাপারটা তাহলে কি বোঝা গেল ব্যাপারটা দেখো কসের ডেরিভেটিভ করে পেয়েছিলাম সাইন কিন্তু সেটা ছিল মাইনাস সাইন ইন্টেগ্রেশন করলেও কি হবে সাইনই হবে কিন্তু প্লাস সাইন সাইনের ডেরিভেটিভ করে পেয়েছিলাম কস কিন্তু প্লাস পেয়েছিলাম কিন্তু সাইনের ইন্টেগ্রেশন করলে হবে মাইনাস কস বোঝা গেল গুড আরেকটা জিনিস আমাকে একটু টুক করে করে দেখাও তো লাস্ট এই জিনিসটাই লাস্ট এক্স টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই এক্স ডি এক্স যদি বলে যদি ওয়াই কোয়াস টু ওয়ান বাই এক্স থাকে তাহলে আমাকে যদি করতে বলে কি করে হবে দেখো তাহলে তখন ওয়াই ডি এক্স কি লিখতে পারবো এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান ডি এক্স তাই না আমরা যদি জেনারেল ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করি এক্স ওয়ান বাই এক্স কে এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান লিখতে পারি জেনারেল ফর্মুলা যদি অ্যাপ্লাই করি কী হবে বাবু এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান এনের জায়গায় কী আছে বাবু মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান এন প্লাস ওয়ান হয় তাহলে প্লাস ওয়ান বাই এন প্লাস ওয়ান তাহলে মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস সি কত হলো বাবু এক্স টু দি পাওয়ার জিরো বাই জিরো প্লাস সি এই যে জিনিসটা আসলো এই জিনিসটা কী হচ্ছে বাবু পুরোপুরি আনডিফাইন না জিরো বাই সামথিং কত আসছে ওয়ান বাই জিরো প্লাস সি এটা আনডিফাইন না হ্যাঁ এই জিনিসটা আনডিফাইন তাহলে এর আসল ফর্মুলাটা কী হবে তোমরা কমেন্ট সেকশনে অবশ্যই জানাবে কত হবে ওয়ান বাই এক্সের ইন্টারগ্রেশন বাবু আমি এখান থেকে শেষ করছি আজকে ক্লাস তাহলে আজকে কী কী শিখলাম আবার বলছি গ্রাফ গ্রাফের ধ গ্রাফ কি গ্রাফ কোনটাকে কোন অক্ষ বরাবর নেবো এইটুকু গ্রাফের আর কিছু আলোচনা করিনি কোনটাকে কোন অক্ষ বরাবর শুধু এটা জানলাম যে এক সক্ষ আমরা দ্বিমাত্রিক গ্রাফ ড্র করি আমরা যে খাতার পাতায় বা বইয়ের পাতায় আমরা বোর্ডে যে গ্রাফ ড্র করি ডিমাত্রিক আমাদের দুটো রাশি নিয়ে গ্রাফ ড্র করতে দেওয়া হবে দুটো রাশির মধ্যে আমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে কোনটা নির্ভরশীল কোনটা অনির্ভরশীল যেটা নির্ভর করবে সেটা ওয়াই অক্ষ বরাবর যেটা নির্ভর করবে না সেটা এক্স অক্ষ বরাবর আর তারপরে গ্রাফ ড্র করে আমরা ডিফারেন্সিয়েশনের ধারণা জানলাম যে পরিবর্তন ডিফারেন্সিয়েশন কি পরিবর্তন ক্ষুদ্র পরিবর্তন একটা রাশির ক্ষুদ্র পরিবর্তনের সাপেক্ষে আর একটা রাশির ক্ষুদ্র পরিবর্তন আর ইন্টেগ্রেশন টাও শিখে নিলাম ইন্টিগ্রেশনটা বাবু অনেক ছোট ছোট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আসি সমাহার আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই শেষ করছি যদি বাবু কোনো ক্লাস ভালো লাগে খারাপ লাগে সবই কমেন্ট করে জানাবে আমাকে যদি গালি দেওয়ার ইচ্ছে হয় হ্যাঁ বাবু গালিও দেবে খিস্তি খাস্তা যাই দেবে কারণ তোমাদের কমেন্ট 
তোমাদের লাইক যদি ভালো লাগে তো লাইক করবে আর খারাপ লাগলে ডিসলাইক অবশ্যই করবে একদম ডিসলাইকও করবে কোনো অসুবিধা নেই বাবু তোমাদের খিল্লি তোমাদের গালি তোমাদের খিস্তি আমি সব শুনতে রাজি আছি কেন বলো তো তোমরা যত কমেন্ট করবে যত আমার ভুলগুলো ধরবে তত বাবু আমি আরও ইম্প্রুভ করতে পারবো হ্যাঁ আমি একটা ছোট্ট বাচ্চা ছেলের কাছ থেকেও জ্ঞান নিই আমিও যদিও বাচ্চা মাত্র চব্বিশ বছর তো হ্যাঁ তার মানে ব্যাপারটা হচ্ছে বাবু আমাকে ইম্প্রুভ করার জন্য তোমাদের বাবু কমেন্টটা অবশ্যই দরকার সেটা ভালো খারাপ যে ধরনের কমেন্ট হয় কোনো ভাববে না আমি সব কিছু শুনবো কোনো কারো ওপর রাগ করব না কোনো গোসা করব না হ্যাঁ তার মানে ও রাগ গোসা গোসা বলে গ্রামের দিকে রাগ গিয়ে গোসা বলে হ্যাঁ তো এই এসব কিছুই করবো না তোমরা যা ইচ্ছে হবে তাই আমাকে লিখবে জানাবে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আছে অনেকে প্রবলেম পাঠাচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ বাবু প্রবলেম আমি এত সময় মানে এত ক্লাসগুলো রেকর্ডিং করতে এত সময় চলে যাচ্ছে আমার ক্লাস করাতে এত সময় চলে যাচ্ছে বাবু ওই জন্য করে দিতে পারছি না আমি সময় পেলে নিশ্চয়ই করব পাঠাতেই থাকবে এরকম আর কমেন্টে ভালো খারাপ লাইক না করলে ডিসলাইক অবশ্যই করবে হ্যাঁ বাবু ঘরে তারপরে এরকম সাথে থাকবে আরো যাতে আমি ইম্প্রুভ করতে পারি সেরকম আমাকে মতামত জানাবে অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরকে বাবু এই ভিডিওটা দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আজকে এই পর্যন্ত রাখছি থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ বাই বাই